সবাইকে শুভ সকাল সানেমের পক্ষ থেকে আজকে আমরা যে অনুষ্ঠানটি করতে যাচ্ছি যে ওয়েবিনারটি করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে কোভিড নাইনটিন ইম্প্যাক্ট অন এমপ্লয়মেন্ট অ্যান্ড মাইগ্রেশন ফর ফান্ডিংস ফ্রম সানেম সার্ভে যেটা কন্ডাক্ট করা হয়েছে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি দুই হাজার একুশ এবছরে আমি খুবই আনন্দিত যে আজকে আমাদের সাথে উপস্থিত আছেন এবং জয়নও করবেন স্পেশাল গেস্ট হিসেবে মিস্টার টোমো যিনি কান্ট্রি ডিরেক্টর আয়লো এবং আমাদের সাথে তিনজন ডিস্টিংগুইস প্যানেলিস্ট থাকবেন আলোচনা করার জন্য ডক্টর আহসান এস মনসুর এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর পলিসি রিসার্চ ইনস্টিটিউট অফ বাংলাদেশ পিআরআই ডক্টর তাসনিম সিদ্দিকি প্রফেসর ইন পলিটিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড ফাউন্ডিং চেয়ার রিফিউজি অ্যান্ড মাইগ্রেটরি মুভমেন্টস রিসার্চ ইউনিট রামরু যেটা আমরা সবাই রামরু নামে খুবই পরিচিত আমরা জানি ঢাকা ইউনিভার্সিটি এবং ডক্টর খন্দকার গোলাম মোয়াজেম রিসার্চ ডিরেক্টর সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ আমি প্রথমেই একটু একটু ব্যাকগ্রাউন্ডে দিতে চাই যে আজকে যে আমরা সার্ভেটার রেজাল্ট প্রেজেন্ট করতে যাচ্ছি এটা একটা ধারাবাহিকতায় বেসিক্যালি আমরা সানেমের পক্ষ থেকে কোভিড যখন শুরু হয় এবং কোভিডের ক্রাইসিসটা যখন শুরু হয় গত বছর তারপর থেকে আমরা নানা রকম উদ্যোগ নিয়েছি যে কোভিডের ইম্প্যাক্টটা বোঝার জন্য এবং আমরা গত বছর মে জুন থেকে আমরা একটা ধারাবাহিকভাবে একটা বিজনেসের উপর সার্ভে করে আসি যেটাকে আমরা বলছি বিজনেস কনফিডেন্স ইন্ডেক্স ইনফ্যাক্ট তিন রাউন্ড সার্ভে আমরা তিনটা কোয়ার্টারে আমরা করে ফেলেছি ফোর্থ রাউন্ড যেটা আগামী মাসে আমরা করতে যাচ্ছি সুতরাং এরকম যেমন আমরা বিজনেসের সার্ভে বিজনেস পারসপেকটিভটা বুঝতে চেয়েছি যে কীভাবে কোভিডের সময় বিজনেস অ্যাফেক্টেড হয়েছে অ্যাট দ্য সেম টাইম আমরা বুঝতেও চেয়েছি যে আমাদের হাউসহোল্ড লেভেলে ইম্প্যাক্টটা কী লেবার মার্কেট ইম্প্যাক্টটা কী তার জন্য গত বছর নভেম্বর ডিসেম্বরে আমরা একটা বড় পরিসরে সারা বাংলাদেশ ব্যাপী একটা সার্ভে করেছিলাম প্রায় পাঁচ হাজার ছয়শো হাউসহোল্ডের এবং সেই সার্ভে ফাইন্ডিংটা আমরা তুলেও ধরেছি গত জানুয়ারি মাসে আমরা সেই সার্ভেরই ধারাবাহিকতায় আমরা আজকে যেটা প্রেজেন্ট করতে যাচ্ছি সেটা হচ্ছে আমরা একটু লেবার মার্কেটটাকে বেশি ফোকাস করে এবং মাইগ্রেশনকে ফোকাস করে মাইগ্রেশন আমরা জানি ইন্টারনাল এবং এক্সটার্নাল মাইগ্রেশন আছে সেটাকে ফোকাস করে আমরা একটা সার্ভে করেছি এবং আমি খুব কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি যে এই সার্ভেতে যারা সহযোগিতা করেছেন বিশেষ করে আমাদের সেই এনুমেটাররা যারা বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট তারা এরকম একটা কঠিন সময় তারা কিন্তু ফোনের মাধ্যমে এবং যথেষ্ট সময় দিয়ে যথেষ্ট এফোর্ট দিয়ে এই সার্ভে ডেটাগুলো তারা কালেক্ট করেছেন তাদের প্রতি আমাদের আবারও কৃতজ্ঞতা রইল আমি খুব বেশি কথা বাড়াবো না আমি ডক্টর সায়মা হক বিদিশা রিসার্চ ডিরেক্টর সানে এবং প্রফেসর ঢাকা ইউনিভার্সিটি ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টের তাকে অনুরোধ করছি যে সানেমে পক্ষ থেকে এই প্রেজেন্টেশনটা করার জন্য ডক্টর বিদিশা একটু আনমিউট করতে হবে ধন্যবাদ আমি সবার অনুমতি নিয়ে আমি সবার অনুমতি নিয়ে আমি শুরু করতে চাচ্ছি আমি আমার উপস্থাপনাটা বাংলা এবং ইংরেজি দুটো মিশিয়েই করতে চাচ্ছি কারণ এখানে ইংরেজি ভাষীও রয়েছেন আবার অন্য মিডিয়া মিডিয়া এবং সাধারণ পার্টিসিপেন্ট আমরা যারা আছি তাদের ইন্টারাকশনের সুবিধার জন্য বাংলাটা অনেক ক্ষেত্রে আমাদের জন্য কমফর্টেবল হয় শুধু দুটো মিলিয়ে আমি করতে চাচ্ছি আমার স্লাইডটা কি দেখা যাচ্ছে হ্যাঁ স্লাইডটা দেখা যাচ্ছে হয়তো তুমি একটু প্রেজেন্টেশন মোডে যদি দাও তাহলে ভালো হবে মূলত জানুয়ারি দুই থেকে শুরু করে ফেব্রুয়ারি বিশ তারিখ পর্যন্ত একটা সার্ভে চালিয়েছিলাম এবং সেটার ফলাফলের উপর ভিত্তি করে আজকের আলোচনা এই আলোচনায় আমি এবং ডক্টর সেলিম রায়হান আমাদের সাথে সাথে যে রয়েছেন যে সানিমের বেশ কয়েকজন তরুণ গবেষক যারা আসলে ভীষণভাবে আমাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং পুরো সময়টাই বিভিন্নভাবে সাহায্য করে গেছেন এবং তাদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি এবং যারা এনুমারেটার যারা ছিলেন তারাও কিন্তু মাঠ পর্যায়ে আমাদেরকে বিভিন্নভাবে সাহায্য করেছেন এবং ডেটাগুলো এবং তথ্যগুলো দেওয়ার ব্যাপারে অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন সুতরাং তাদেরকে ধন্যবাদ জানিয়ে প্রথমে শুরু করছি আমি স্টাডি আউটলাইনে আর যাচ্ছি না আমি মূলত ব্যাকগ্রাউন্ডটা কিছুটা বলা হয়ে গেছে তারপর আমি একটু বলছি যে আমরা জানি যে উই নো দ্যাট কোভিড 19 হ্যাজ ইম্পর্টেন্ট ইমপ্লিকেশন অন आवर এমপ্লয়মেন্ট এন্ড ইনকাম সো ওয়ান অফ দ্য অবজেক্টিভস ওয়াজ টু আন্ডারস্ট্যান্ড দ্য ইমপ্লিকেশন 
um, uh, in the domestic labor market context. We also know that uh, um, due to COVID uh, migration flow, that has been affected as well, international migration flow. We also know that during COVID, we have observed uh, some interesting phenomena like urban to rural migration, like uh, reverse migration. So this is also another interesting thing that we observed during COVID. So uh, uh, what we try to do, we wanted to capture these uh, research question or these interesting things or the impact of COVID in the context of the labor market of Bangladesh through a household level survey. Uh, the survey was conducted through telephone and it was conducted, as I said, uh, from January to February. The basis of the survey was uh, 2018 Sanin GD survey. If I just go to the methods, then uh, let me explain. Uh, because obviously, if you want to understand the impact on the labor market, we need to have a primary data. So for that primary data, what we did that uh, we had already had a list of the households uh, from the 2018 Sanin GD uh, survey. And uh, that was a big nation nationwide survey. From that, we try to approach as many uh, migrant households we can from that list. And for the non-migrant household, we followed systematic standard procedure of sampling. And we, we made a small survey group, uh, but uh, it covered both urban and rural areas. And also it has been distributed across eight divisions. Now, uh, for the non-migrant section, we have information on different uh, aspects of employment and income. For the migrant part, we have separate section. Uh, so we are just uh, focusing on migrant and non-migrant, uh, two different aspects, uh, because the type of the questions are uh, slightly different. Uh, we were able to reach, in fact, 2,845 non-migrants. Uh, from the household level, we uh, asked the individuals, 230 internal migrants and 273 international migrants. Uh, the survey, but there were some non-response. So for, the, uh, for, uh, for those people which we tried to approach, for example, the decline rate was 5%, 5% decline. Uh, there were around 20% uh, for them. We were not able to reach them because there was some problem in the network, because the, the number has changed, all of these things. So, but despite some attrition, we checked the numbers again and again, and we find that there was no systematic bias or systematic attrition. So we can say that those who were uh, uh, out, uh, we, those who, whom we were not being able to get into touch, they were not, they, they didn't have any systematic properties. So from statistical point of view, we can say that we try to as much as possible in order to maintain the statistical consistency. Now, if we have a quick look at the distribution of non-migrant sample, then uh, um, uh, it is like uh, rural households, they comprise at, uh, around 69% of the sample. We have seen that the wage employed, they are around um, approximately half of the sample. Uh, half of the non-migrant sample, unemployed were around 7%. Then, uh, then in terms of the distribution, we have seen that uh, uh, predominantly, as we know, that agriculture sector dominates in, in Bangladesh employment as well. Uh, and there were RMG, non-RMG, construction, wholesale, retail, trade, transportation. So there were many sectors, but we tried to just show this major, uh, major sectors in the slides. And there were some other sectors and other occupations, which we combine in the other category. So this is sort of the 2,845 sample, the distribution of that sample. This is not a very big one, but we try to maintain as much as possible uh, to cover different aspects like rural, urban, and uh, covering different divisions. Now, the main research question is actually what happened to the labor market during COVID? Now, we have information uh, of uh, through different question from what has happened during March to December 2020. Basically, uh, Amadev Kache, Proshnugulo Chilo, Shay Proshnugulo, Shay 
মার্চ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে মার্চে প্রথম কোভিড আমাদের দেশে ধরা পড়ে সুতরাং সেই সময় আসলে কি কি ধরনের সমস্যাগুলো ফেস করেছিল মজুরি ভিত্তিক শ্রম বাজারে যারা আছে এবং সনিয়োজিত কাজে যারা আছে এবং তাদের ইনকামের এবং তাদের আয়ের যে পরিবর্তনটা সেই পরিবর্তন এবং সেটার ভিত্তিতে আমরা কিছু তথ্য এবং কিছু গ্রাফস এর সাহায্যে জিনিসগুলো দেখানোর চেষ্টা করছি প্রথমে যদি আমরা মজুরি ভিত্তিক শ্রমিকদের ক্ষেত্রে দেখি তাহলে আমরা দেখবো যে সিক্সটি টু পারসেন্ট তারা স্যালারি কমে গেছে সেটা বলেছে এবং তারা কাজ হারিয়েছে এবং এখনো তাদের তারা কাজ হারিয়েছে এরকম প্রায় আট শতাংশের মতো রয়েছে এবং সনিয়োজিত কাজে যারা রয়েছে তাদের আশি শতাংশের মতো তারা বলেছে যে তাদের ক্ষেত্রে তাদের প্রোডাকশন সেলস প্রফিট এর ক্ষেত্রে তারা একটা নেতিবাচক প্রভাব দেখেছে কমেছে সুতরাং হোয়াট উই হ্যাভ সিন দ্যাট among the wage employed person around 61 percent they experienced decrease in uh, salary uh, they lost job till now it's like around eight percent and for the self-employed group we have seen that around 80 percent they experienced decreased production sales and profit now these are the broad type of problem also five percent the experience of the wage employed they experienced change in profession now these are more or less the basic problems that they have faced and if we just go to a, a little bit of gender based disaggregation uh, uh one interesting thing more or less we don't see that much of difference but one interesting thing i would like to flag is if we look at the females then uh, uh 16% of the wage employed female they say they lost job and, and for the male it is around 7% সুতরাং মহিলাদের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কাজ হারিয়েছে এবং এখনো তারা কাজ হারিয়ে রয়েছেন অর্থাৎ বেকার অবস্থায় রয়েছেন এখন বলতে আমি বুঝেছি আমাদের সার্ভে যখন হয়েছে সেটা হচ্ছে ষোলো শতাংশ যেটা পুরুষদের ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি সাত শতাংশ সুতরাং এখানে হয়তো একটু দেখবার ব্যাপার আছে যদিও আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্যালারির ফলের ক্ষেত্রে পুরুষদের ক্ষেত্রে তাদের বেশি সংখ্যক বেশি শতাংশ বলছে যে স্যালারি কমেছে সুতরাং এখানেও একটু ভিন্নতা রয়েছে কিন্তু এটা আসলে মূলত আমাদের অকুপেশনের যে টাইপ যে ধরনের কাজে তারা যুক্ত সেই কাজের কাজের ধারার সাথে কিছুটা সংশ্লিষ্ট সুতরাং এই বিষয়টা আমরা যদি মেইল ফিমেলের ক্ষেত্রে দেখি এখন আমাদের হয়তো একটু দেখবার বিষয় আছে আমরা যদি ইফি গো ডিপ ডাউন ইন টু দ্য প্রবলেম তাহলে আমরা কি দেখছি তাহলে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমরা ওয়েজ এমপ্লয়ড এর ক্ষেত্রে আমরা চেঞ্জ ইন ইনকাম সরি চেঞ্জ ইন ইনকাম যেটা সেটা ওয়েজ এমপ্লয়েড এর ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে মার্চ এবং ডিসেম্বরের ক্ষেত্রে আমরা ওয়েজ এমপ্লয়েড এর ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি অ্যারাউন্ড সিক্সটি টু পারসেন্ট তারা বলেছে তাদের আয় কমেছে এবং তাদের মধ্যে আমরা দেখেছি যে কারা বলেছে ওয়েজ এমপ্লয়েড এর মধ্যে এবং সেক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে যারা নির্মাণ কাজে রয়েছে এবং যারা দেখতে পাচ্ছি যারা পরিবহন খাতে রয়েছে তাদের বেশি শতাংশ মানুষ কিন্তু বলছে যে তারা তাদের আয়ের ক্ষেত্রে পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে এরপরে যদি আমি একটু যাই এরপরে যদি আমি একটু যাই সেটা হচ্ছে আমরা যদি আমাদের ডিস্ট্রিবিউশনটা দেখতে চাই যে ন্যাশনাল অ্যাসপেক্ট আমরা যদি দেখতে চাই তাহলে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে রুরাল হাউসহোল্ড তাদের মধ্যে চৌষট্টি শতাংশ তা বেজ এমপ্লয়ার যারা রয়েছে তারা কিন্তু যেটা দেখেছে তাদের আয়ের ক্ষেত্রে একটা নেতিবাচক প্রবণতা তারা লক্ষ্য করেছে সো ইন কেস অফ দ্য রুরাল হাউস হোল্ড উই হ্যাভ ফাউন্ড দ্যাট অ্যারাউন্ড সিক্সটি ফোর পার্সেন্ট অফ দ্য ওয়েজ এমপ্লয়ার দে এক্সপিরিয়েন্স ফল ইন ইনকাম for the our urban household it was around 57% there has been some differences across the division uh, i'm not going into greater detail we can come back here if anyone has any question this is the scenario of the basic scenario of the uh, wage emper now if you want to go to the self employed then uh, then for the self employed what we have seen that uh, uh around 80% they experience decrease in income uh, in terms of production sales profit during the period of march to december so and uh, who were the uh, most affected groups here and what we have seen that those who are in the wholesale and the retail trade 
those who are in the restaurant and hotel those people who are that they have been great in greater proportion they say that they experience decreased production sales and profit সুতরাং স্বনিয়োজিত কাজে যারা রয়েছে তাদের আশি শতাংশের মতো তারা যেটা বলেছে যে তাদের আয়ের ক্ষেত্রে বা তাদের উৎপাদনের ক্ষেত্রে তাদের প্রফিটের ক্ষেত্রে তারা নেতিবাচক প্রবণতা লক্ষ্য করেছে তারা ডিক্রিজ হ্রাস লক্ষ্য করে এবং সেক্ষেত্রে আমরা যেটা লক্ষ্য করেছি সেটা হচ্ছে যে যারা হোটেল ব্যবসায় রয়েছে যারা নির্মাণ খাতে রয়েছে যারা পরিবহন খাতে রয়েছে তাদের ক্ষেত্রে বেশি শতাংশ মানুষ এই নেতিবাচক প্রবণতার কথা বলেছে এখন আমাদের কিছু তথ্য আছে যে তথ্যগুলো দিয়ে আমরা আরেকটু ভেতরে যেতে পারি কিভাবে আরেকটু ভেতরে যেতে পারি একটা হচ্ছে যে আমাদের কিছু তথ্য ছিল সেটা হচ্ছে ডিসেম্বর দু হাজার উনিশে অর্থাৎ কোভিডের আগে ইনকাম কেমন ছিল ডিসেম্বর দু হাজার বিশে অর্থাৎ আমাদের লাস্ট মান্থ আমাদের সার্ভের আগে সেই সময় ইনকাম কেমন ছিল এবং আরেকটা প্রশ্ন করা হয়েছিল যে মার্চ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে আপনি আপনার আয়ের ক্ষেত্রে এবং সেলফ এম্পলয়েড ওয়েজ এম্পলয়েড উভয় গ্রুপকে আপনি কোন রাস দেখতে পাচ্ছেন কিনা এবং যদি রাস দেখেন তাহলে কোন মাসে সবচাইতে কম স্যালারি আপনি পেয়েছিলেন এবং সেই মাসটা উল্লেখ করুন এবং সেই স্যালারিটা কিরকম সেক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখেছি যে যারা মজুরি ভিত্তিক শ্রম বাজারে রয়েছে তাদের মধ্যে সবচাইতে কম স্যালারি যে সময় যে যে মাসটাতে ছিল সেটার একটা গড় করলে আমরা দেখেছি সেক্ষেত্রে ডিসেম্বর টু থেকে সবচাইতে লোয়েস্ট ডিপটা হয়েছিল চুরাশি শতাংশের এবং সেক্ষেত্রে আমরা দেখছি যে কনস্ট্রাকশন অর্থাৎ সেই নির্মাণ খাতের বিষয়টা আবার আসছে পরিবহন খাতের বিষয়টা আসছে এই খাতগুলোতে এবং কৃষিও আছে এই খাতগুলোতে কিন্তু সবচাইতে অর্থাৎ আমাদের তথ্য অনুযায়ী যেটা কোভিডের সময় মার্চ থেকে ডিসেম্বর সেই সময় সবচাইতে কম আয় তাদের ছিল সেই এই যে মাসগুলোতে সেই আয়টা সেই কম আয়টাকে যদি আমরা দু হাজার উনিশের আয়ের সাথে যদি তুলনা করি ডিসেম্বরে এবং তারপরে আমরা দেখেছি যে দু হাজার বিশে বেড়েছে সেই বাড়ার বিষয়টা আমরা একটু পরে আসবো so uh, here what we have seen that uh, we have got information on december 2019 income we have got information on december 2020 income and we have income um, like whether people have experienced fall in income from march to december 2020 and what was that income if they have experienced uh, low in, low income or low salary and what we have seen that uh, though on an average those people who experienced a dip in in their income uh, that was around 84% now for the self employed uh, uh, we have seen that uh, those who has uh, experienced decrease in income that was around um, 78% uh, and again we have seen that hotel and restaurant uh, that business transportation that business those were some of the areas that has been hardly hit now uh, till now we have more or less have an idea of uh, what has happened uh, to the wage employed and the self employed uh, so that they, they lost job their income has been uh, decreased and some of the sectors were hardly hit and some of the se sectors were a little bit better off now the question because now we are, we are in march it's today is march 10th now the question is like we uh, we have seen that some of the sectors have recovered and some of the sector have not been recovered uh, to that extent so we tried from the uh, survey that we have and the type of question we have we try to get an idea of like who has recovered and who has not been able to recover now uh, for that uh, in this graph uh, এটা ওয়েজ এমপ্লয়েডদের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখছি সেটা হচ্ছে যে আটত্রিশ শতাংশের মতো তারা মার্চ থেকে ডিসেম্বর টোয়েন্টি টোয়েন্টি পর্যন্ত তাদের আয় কমেনি অর্থাৎ হয়তো বেড়েছে অথবা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে একই রয়েছে সুতরাং আটত্রিশ শতাংশকে আমরা বলতে পারি যে সেইভাবে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি বাকি যে অংশটা রয়েছে সেই অংশের মধ্যে এটা কিন্তু মজুরি ভিত্তিক শ্রমিক যারা তাদের ক্ষেত্রে বাকি যে অংশটা রয়েছে তাদের মধ্যে আঠাশ শতাংশের মতো তাদের আয় মার্চ থেকে ডিসেম্বর টোয়েন্টি টোয়েন্টির মধ্যে কমেছিল কিন্তু 
ডিসেম্বর টোয়েন্টি তে যে আমরা দেখছি তারা কিন্তু আবার ডিসেম্বর টু যেটা প্রি কোভিড যে সময়ের আমাদের তথ্য রয়েছে সেটাতে তারা ফেরত যেতে পেরেছে কিন্তু চৌত্রিশ শতাংশের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের আয় কমেছে 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 তাদের আয় কিছুটা হলে রিকভার হলেও তারা কিন্তু প্রি কোভিড সিচুয়েশনে ফেরত যেতে পারে না এটা হচ্ছে ওয়েজ এমপ্লয়ারদের ঘটনা এখানে একটা জিনিস বলে রাখা ভালো যে এখানে কিন্তু আমরা ইনফ্লেশন দিয়ে অ্যাডজাস্ট করি সুতরাং ইনফ্লেশন দিয়ে যদি আমরা অ্যাডজাস্ট করি সেখানে আমাদের সংখ্যাগুলো পরিবর্তিত হবে এবং সেখানে আমরা অবশ্যই যেটা রিকভারির বিষয়ে আমরা চিত্রটা একটু ভিন্ন দেখব কিন্তু আমরা একটু জিনিসটাকে যদি সাদা মাটা চোখে দেখি এবং সেক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখছি যে ট্রান্সপোর্টেশন সেক্টর পরিবহন খাত নির্মাণ খাত এই খাতগুলোতে কিন্তু বেশি শতাংশ মানুষ বলেছে যে তাদের আয় কমেছিল এবং কমার পরও এখনো কিন্তু তারা প্রি কোভিড লেভেলে আসতে পারেনি এটা হয়তো একটা বিষয় যেটা আমাদের চিন্তা করবার রয়েছে এখান থেকে আরেকটা বিষয় হচ্ছে আমরা যদি আমাদের স্বনিয়োজিত কাজে যারা আছে তাদের দিকে যদি তাকাই তাহলে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি এই চিত্রটা বিশ শতাংশের মতো তারা বলেছে যে তাদের আয় মার্চ থেকে ডিসেম্বর টোয়েন্টি টোয়েন্টির মধ্যে তাদের আয় কমেনি বাকি যারা আছে তাদের মধ্যে আয় কমেছে কমার পরে দেখা গেছে যে ডিসেম্বর টু দু হাজার উনিশের যে আয় অর্থাৎ প্রি কোভিড লেভেলে তারা যেতে পেরেছে ইনফ্লেশন অ্যাডজাস্টেড না আর বাকি সাতত্রিশ শতাংশ তারা কিন্তু যেতে পারেনি তার মানে আমরা হয়তো একটা মোটা দাগে বলতে পারি যে তারা আসলে রিকভার করতে পারেনি এবং সেক্ষেত্রে যদি দেখি আবার ওই সে ট্রান্সপোর্টেশন খাতটা পরিবহন খাতটা আমাদের বারবার আসছে এটা একটা গুরুত্বপূর্ণ খাত হোটেল এবং রেস্টুরেন্ট ব্যবসা সেলফ এমপ্লয় যেহেতু সেখানে এটা আসছে সুতরাং এই বিষয়টা নিয়ে যদি আমি আমরা বলি একটা তার মানে হোয়াট ইউ হ্যাভ সিন দ্যাট থার্টি সেভেন পার্সেন্ট অফ দ্য অফ দ্য ওয়েজ এমপ্লয় অ্যাকর্ডিং টু আওয়ার বেসিক ডিসকাশন দে দেয়ার ইনকাম হ্যাজ ফলেন দে হ্যাভ বিন নেগেটিভলি এফেক্টেড বাই কোভিড বাট অ্যান্ড দে হ্যাজ স্টিল নট বিন এবল টু রিকভার টু দ্য প্রি কোভিড লেভেল ঢাকারিন্দা ছিল সেখানে আমরা মোটামুটি ভাবে যে আমরা ন্যাশনাল যে পিকচারটা সেই পিকচারটাই কিন্তু আমরা ঢাকা বেসড ক্ষেত্রে আমরা পিকচারটা দেখতে পাচ্ছি এবং একই ধরনেরই মোটামুটি আমাদের চিত্র এবং আমরা যদি দেখি যে রিকভারি চিত্রটা এখানে একটু সামারি আকারে আছে এবং রিকভারি চিত্রটাতে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে ওয়েজ এমপ্লয়েডদের ক্ষেত্রে উনচল্লিশ শতাংশ মতো তারা কিন্তু ইনকামের কোনো ফল তারা এক্সপিরিয়েন্স করেনি মার্চ থেকে ডিসেম্বর টোয়েন্টি টোয়েন্টি পর্যন্ত কিন্তু আমরা যদি সেলফ এমপ্লয়েডের দিকে তাকাই সেক্ষেত্রে কিন্তু শতাংশটা কম এবং রিকভারি চিত্রটাও কিন্তু আমরা সেই রকমই দেখতে পাচ্ছি এখন এইটা গেল হচ্ছে মোটামুটি ভাবে আমাদের পুরো ওয়েজ এমপ্লয়েড এবং সেলফ এমপ্লয়েড এর ভিত্তিতে আমাদের নন মাইগ্রেন্টদের যে স্যাম্পলটা আমাদের ছিল সেই স্যাম্পলে আমরা আসলে কি দেখেছি এবং সেখানে আমরা যা দেখেছি তারপরে আমাদের হয়তো এখন আরেকটা অংশ আমাদের আছে সেটা হচ্ছে মাইগ্রেন্টদের ক্ষেত্রে মাইগ্রেন্টদের ক্ষেত্রে আমাদের স্যাম্পলটা একটু ছোট এবং এই স্যাম্পলের ক্ষেত্রে আমরা যেটা দেখেছি তারপর আমরা বেশ কিছু ইন্টারেস্টিং ফাইন্ডিং পেয়েছি ইন্টারেস্টিং ফাইন্ডিং গুলো দেখি সেটা হচ্ছে যে যে ফিচারটা আমরা দেখেছিলাম যে রিভার্স মাইগ্রেশন আরবান টু রুরাল মাইগ্রেশন এবং সেটা কিন্তু আমরা দেখেছি যে আমাদের সার্ভেতে যারা ছিল তাদের মধ্যে মোটামুটি অর্ধেকের মতো তারা কিন্তু শহর থেকে গ্রামে গেছে মার্চ থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত সময় এবং তারা বিভিন্ন উত্তর দিয়েছে কেন তারা গেছে তাদের মধ্যে জব লস একটা ছিল তাদের মধ্যে অনেকে বলেছে তারা পে তারা রেন্ট পে করতে পারছে না অনেকে বলেছে যে জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের সমস্যা তারা ফেস করেছে সেটা তারা সার্ভেতে বলেছে ইন্টারেস্টিং হচ্ছে আমরা যখন ডিসেম্বরে দেখি তখন দেখেছি যে তারা কিন্তু আবার মোটামুটি ভাবে সবাই অল্প কয়েকজন ছাড়া মোটামুটি ভাবে সবাই কিন্তু আবার ঢাকায় বা যে শহরে তারা কাজ করতে সেই শহরে তারা আবার ব্যাক করেছে 
কিন্তু এখানে আবার একটা বিষয় আছে সে ব্যাক করেছেন যারা যারা ফেরত গেছেন তাদের সবাই যে তাদের চাকরিটা ফেরত পেয়েছেন সে কারণে তারা গেছেন তারা অনেকে কিন্তু আছেন চাকরি পেয়ে তারপরে ফেরত গেছেন অনেকে আবার আছে চাকরি খুঁজতে গেছেন অনেকে আছেন যেটা সেটা হচ্ছে যে তারা পরিবারকে গ্রামে রেখে শহরে চাকরি খুঁজে তারপরে তারা একটা চিন্তা ভাবনার মধ্যে আছেন কিন্তু তারা ফেরত গেছেন আরেকটা গুরুত্বপূর্ণ জিনিস হচ্ছে চোদ্দ শতাংশ অভ্যন্তরীণ অভিবাসী যারা তারা মার্চ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে তারা বলেছে যে তারা তাদের কাজ হারিয়েছে সুতরাং এটা একটা দেখবার বিষয় আছে এবং আবার অনেকে দেখেছে যারা কাজ হয়তো হারায়নি কিন্তু তাদের হয়তো তারা কোনো স্যালারি পায়নি আর কারা কাজ হারিয়েছে সেটা দেখলে আমরা দেখেছি যে একটা বড় শতাংশ বা বড় নাম্বার আমরা দেখেছি যেটা ক্রাফ্ট অ্যান্ড রিলেটেড ট্রেড এমন ক্রাফ্ট অ্যান্ড রিলেটেড ট্রেড পিপল পিপল যারা তাদের একটা বড় অংশ কিন্তু রেডিমেড গার্মেন্টস পোশাক শিল্পে রয়েছে সো ফর্টি নাইন পার্সেন্ট অফ আওয়ার ইন্টারনাল মাইগ্রেন্টস দে রিটার্ন টু ভিলেজ ডিউরিং দ্য কোভিড টাইম ডিউরিং দ্য মার্চ অ্যান্ড ডিসেম্বর টাইম and 14% of the internal migrants they have reported that uh, during the pandemic time um, in our survey march to december they have lost their job now uh, what about the international migrants so for the international migrants 20% international migrants they lost their job due to covid that uh, that is they have reported এবং দেখা গেছে যে হোয়াট টাইপ অফ জব দে ওয়ার ডুইং ইন 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 দ্য ইন্টারন্যাশনাল মার্কেট দে ওয়ার ইন ক্রাফটস অ্যান্ড ট্রেড এলিমেন্টারি অকুপেশন যেটা আমরা জানি যে আমাদের আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে যারা কাজ করছেন তারা আসলে কম দক্ষতার যে কাজ সেই কাজগুলোতে তারা রয়েছে এবং আমরা একটু দেখতে চাচ্ছিলাম যে যারা বলছেন যে যারা কাজ হারিয়েছেন তারা আসলে কোন কোন দেশের তারা এবং সেখানে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে প্রপোশনালি আমরা দেখছিলাম যে যে দেশে যত মাইগ্রেন্ট গেছে তাদের শতাংশ অনুযায়ী আমরা যদি একটু হিসাব করি সেই হিসাবে আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছিলাম যে মালয়েশিয়ায় একত্রিশ শতাংশ মাইগ্রেন্ট তারা যারা গেছে তাদের তারা বলেছে যে তারা তাদের কাজ হারিয়েছে ওমানে রয়েছে সৌদি আরবে রয়েছে সেখানে প্রপোশনালি এ সমস্ত জায়গায় প্রপোশনালি তারা কিন্তু বলেছে যে তারা কাজ হারিয়েছে আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে পাঁচ পার্সেন্ট মাইগ্রেন ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেন্ট আমাদের সার্ভেতে তারা বলেছে তারা বাংলাদেশে চলে এসেছে সুতরাং রিটার্নিং মাইগ্রেন্টস তাদের নিয়েও আমাদের চিন্তা ভাবনার বিষয় আছে সো টোয়েন্টি পার্সেন্ট মাইগ্রেন্টস দে লস দেয়ার জব ডিউ টু কোভিড ডিউরিং দ্যাট টাইম অ্যান্ড ফাইভ পার্সেন্ট অফ 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 দ্য টোটাল ইন্টারনাল ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেন্টস দে রিটার্ন টু বাংলাদেশ সো দিস ইজ সর্ট অফ দ্য সিনারিও দ্যাট উই হ্যাভ now we have a small section of the aspiring migrants now who are the aspiring migrants aspiring migrants the word aspiring i don't know whether it's proper to use this word this uh, the they are the migrants because we ask the households that do you have any member who are interested to migrate uh, migrate uh, either uh, to urban areas or to international market it's not that uh, we ask that uh, whether they just wanted to say yes or no but who has uh, who are interested who have planned and who have done some work in in the case of migration and we have found that in most of the and, and why and uh, most of the people they say that there are multiple options and most of the people they cited they they have better opportunity in international market they have better opportunities in urban areas so this can be this is something of the policy direction we can think about it now uh, during covid we know that this migration flow has been affected as well so um, we ask like what type of problem they are facing when they are thinking about uh, in, in terms of their plan uh, to grow abroad and we have found different problems so some of the important problem was like the uh, the problems in terms of visa processing uh, there were problem in the demand side uh, traveling expenses increased fees of the recruiting agencies has increased so all of these things so if these people because they were planning to go abroad and probably in 2020 most of them would have been gone but these people they are they are still in the domestic labor market so we have to think about it what what we, what we are thinking about their future and what policies we can have now 
uh, this is actually what we have in our analysis. Now, if I just go to the recommendation, first of all, I would say that we have two, uh, three very distinguished panelists. So uh, I, I expect that they will provide more recommendations than, than we are, but just a few uh, to start with. Uh, so uh, we need to identify those sectors. And in our analysis, who has been hardly hit and who has not been able, who have not been able to recover. And in our, our analysis, uh, in a broad basis, we have been able to uh, find those sectors as well. Some of those sectors as well, like construction sector, transportation sector, hotel, restaurant, etc. Now, it is important to have separate incentive for them. Or the J shop sector gulo, Amra Amadir analysis a pay chi jara uh jara recover kote panini, punorutar kote panini, papunorutar beshid hagi jakanta punorutar kote pan boroshank of punorutar kote pani, tade juna mother alada, pronodonar kota chinta kothabe, dino angi kit other kin each in takothabe. Amra de kichi jara shoni jito kaji ruach, tade a punorutare jihad, ba punorutare goti e bok punorutar kote perech jara, sheta kintu. তারা কিন্তু পিছিয়ে আছে এবং তাদেরকে আমাদের পলিসি ফোকাসে আনতে হবে মাইগ্রেশন নিয়ে এখানে তাসিন সিদ্দিকী আপা আছেন তিনি আমাদেরকে বলবেন আরো তবে অবশ্যই আমরা যেটা দেখেছি সেটা হচ্ছে যে কস্ট অফ মাইগ্রেশন সেটা একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় হিসেবে আমাদের অ্যানালাইসিসে বিভিন্ন জনই এটা উত্তর দিয়েছে সেই বিষয়ের দিকে আমাদের নজর রাখতে হবে যারা রিটার্ন মাইগ্রেন্টস তাদেরকে আমরা কিভাবে দেশীয় শ্রম বাজারে আমরা ইন্টিগ্রেট করব সেটার বিষয়ে আমাদের পলিসি আমরা শুনতে চাই আমাদের প্যানেলিস্টদের কাছ থেকে a smooth migration process current on it they share making to take the party to migration to get the band which on it they say it took it out how do you tell me the migrant rubbish is that they don't know about the key policy focus that they should have journal actor could make it talk for a daughter which will finally get a visa she told you sonny may talk for the key professor selim rahan barbara bullet bullet shnj actually i'm a dj social safety net program will she will not be actually i'm a day uh job creation skill development she be sure to focus for other from she did is cool looking তো আমরা এখানেও দেখতে পাচ্ছি আর জব ক্রিয়েশনের বিষয়টা আমরা কিন্তু দেখেছি যে জব হারিয়েছে কাজ হারিয়েছে কত আরবান এরিয়াতে কিন্তু কাজ হারিয়েছে সুতরাং আরবান এরিয়াতে কাজ হারানোর বিষয় এবং নতুন নতুন জব তৈরির বিষয় চিন্তা করতে হবে এবং আমরা দেখেছি এটাও যে আমাদের অ্যানালাইসিসে যে ভালো কাজের কারণে পুল মাইগ্রেশন যেটা সেখানে কিন্তু অনেকে ঢাকা শহরে যেতে চাচ্ছে বড় বড় শহরে যেতে চাচ্ছে অর্থাৎ তাদেরকে জন্য আমরা যদি সুনিয়ন্ত্রিত বিকেন্দ্রীকরণ কাজে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারি বিভিন্ন ডিভিশন বিষয় সেটা কিন্তু আমাদের দীর্ঘ মেয়াদে পরিকল্পনার মধ্যে থাকা দরকার আমি এখানে শেষ করছি ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ ডক্টর সাইমা হক বিদিশা প্রেজেন্টেশন দেওয়ার জন্য এবং আমি আশা করি যে প্রেজেন্টেশনের মধ্যে যে জিনিসগুলো উঠে এসেছে আমাদের প্যানেলিস্টদেরকে যথেষ্ট রকম আলোচনা খোরাক যোগাবে এবং যারা পার্টিসিপেন্ট তাদেরকেও তাদের মধ্যেও আগ্রহ সৃষ্টি করবে আমি প্যানেলিস্টদের কাছে যাওয়ার আগে ভেরি কুইকলি চারটা পয়েন্ট একটু বলতে চাই যেটা হয়তো আমার কাছে মনে হয় আজকের এই প্রেজেন্টেশন ডক্টর সাইমা হক বিদিশা যদি দিলেন এবং প্যানেলিস্টদের কাছে মাঝখানে একটা হয়তো সেতু বন্ধন হিসেবে কাজ করবে আমি যে প্রথম যে পয়েন্টটা একটু ভেরি কুইকলি যেটা বলতে চাই এই যে আমরা লেবার মার্কেট চ্যালেঞ্জেস নিয়ে যে কথাগুলো বললাম এবং যে ফাইন্ডিংসগুলো উঠে আসলো সার্ভেতে এটার ইমপ্লিকেশনটা কি আমাদের বাংলাদেশের ডেভেলপমেন্টের জন্য এবং এটা এবং যে কোভিড নাইন্টিনের যে একটা আনপ্রেসিডেন্টেড শক আমরা দেখছি এবং এটার ইফেক্ট আমরা শুধুমাত্র ইকোনমিতে না আমরা দেখছি যে সোশ্যাল সেক্টরে বেসিকা বেসিক্যালি তিনটা ব্রড এরিয়াতে সোশ্যাল সেক্টরে পভার্টি যেটা নিয়ে আমরা সানেম এর আগে আমরা সার্ভেতে বেশ শক্ত হয়ে আমরা বলার চেষ্টা করেছি ইনইকুয়ালিটি অসম্য যেটা বেড়েছে এবং এমপ্লয়মেন্ট যেটা আমাদের আগের সার্ভে এবং এই সার্ভের ফাইন্ডিংসগুলো আরও বেশি স্ট্রেন্দেন করেছে যে লেবার মার্কেটে কী ধরনের ডিসরাপশন হয়েছে তাহলে আমাদের দেশের যে ডেভেলপমেন্ট ট্র্যাজেক্টরি সেখানে আমরা এই জিনিসটা কি প্রপারলি আত্মস্থ করতে পারছি কিনা আমাদের স্বস্তির কোনো জায়গা আছে কিনা আমি মনে করি আমাদের স্বস্তি কোনো জায়গা নেই আত্মতৃপ্তি কোনো জায়গা নেই এবং সামনে যে আরও বিষয়গুলো আছে এলডিস থেকে গ্র্যাজুয়েটেড হচ্ছি এসডিজির মতো বড় টার্গেট অ্যাচিভ করতে যাচ্ছি আপার মিডল ইনকাম কান্ট্রিতে আমরা যেতে যাচ্ছি সেখানে এই কোভিড নাইন্টিন যেটা বড় ধরনের একটা শক হলো সেটাকে আমরা কিভাবে অ্যাবজর্ভ করব যাতে আমরা ডেভেলপমেন্ট ট্র্যাজেক্টিতে ফিরে আসতে পারি সো দ্যাট ইজ মাই ফার্স্ট পয়েন্ট সেকেন্ড পয়েন্টে যেটা হচ্ছে যে এই যে আমরা দেখছি আমরা লেবার মার্কেট নিয়ে কথা বলছি কিন্তু আমাদের একটা মাথায় রাখা দরকার যে বেসিক্যালি তিনটা মেজর মার্কেট আছে যাদের ভিতরে ইন্টার লিঙ্কেজ এবং ইন্টার প্লেসটা খুব ইম্পর্টেন্ট এই ডেভেলপমেন্টের জন্য এবং একটা হচ্ছে ব্রডলি একটা হচ্ছে গুডস মার্কেট প্রোডাক্ট মার্কেট আর একটা হচ্ছে ফ্যাক্টর মার্কেট প্রোডাক্ট মার্কেটে আমরা গুডস অ্যান্ড সার্ভিস দেখছি 
আর ফ্যাক্টর মার্কেটে বেসলি যেহেতু আমাদের ক্যাপিটাল মার্কেট অত স্ট্রং না আমি হয়তো ক্রেডিট মার্কেট ক্রেডিটের ডিমান্ড এন্ড সাপ্লাই দিয়ে হয়তো আমি ক্যাপিটালের জায়গাটাকে দেখব বাট দেন লেবার মার্কেট সো তিনটা যদি মার্কেটকে আমরা দেখি তারা কিভাবে ইন্টারলিঙ্কড এবং ইন্টারপ্লেস সেটা খুব ইম্পর্টেন্ট এখন আমরা দেখছি যে ইভেন কোভিডের আগেও আমাদের কিন্তু স্লাগিস প্রাইভেট সেক্টর ইনভেস্টমেন্ট পুয়োর রেকর্ড অফ এফডিআই এবং স্লো জব ক্রিয়েশন এগুলো কিন্তু কোভিডের আগে থেকেই ছিল কোভিড এসে জিনিসগুলোকে সিচুয়েশনগুলোকে অ্যাগ্রিভেট করেছে সুতরাং আমাদের যে ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল রিকভারি যে আমরা কথাগুলো বলছি সেটা ডিপেন্ড করবে যে এই হাউ কুইকলি এই তিনটা মার্কেটের ক্ষেত্রে রিকভারি আমরা দেখতে পারি সোফার আমরা যে পলিসিসগুলো দেখছি গভর্নমেন্টের দিক থেকে সেগুলো দেখছি বেশিরভাগই কিন্তু প্রোডাক্ট মার্কেটকে টার্গেট করে করা হচ্ছে কিন্তু ক্রেডিট মার্কেট এবং লেবার মার্কেটের জন্য তাদের রিকভারির জন্য কিন্তু সেরকম আমরা যে পলিসিসগুলো দেখছি আইদার উইক অথবা অ্যাবসেন্ট এই জায়গাটা কিন্তু আমার কাছে মনে হয় যে এই জায়গাগুলো যদি আমরা অ্যাড্রেস না করি তাহলে ওভারঅল যে ইকোনমিক অ্যান্ড সোশ্যাল রিকভারি স্লো হবে এবং আমরা এই যে যে একটু আগে প্রথম যে বিষয়টা আমি বলছিলাম ডেভেলপমেন্ট ট্রাজেক্টরি ব্যাক করা সেটা কিন্তু আমার জন্য স্লো হবে বা এটাও মাথায় রাখা দরকার আমাদের লেবার মার্কেটে হিউজ ইনফর্মাল সেক্টর আছে সুতরাং পলিসিসগুলো আমার কাছে মনে হয় এবং আমরা সানাইমো যথেষ্ট রকম আলোচনা করেছি যে এগুলো অনেক ইনোভেটিভ হওয়া দরকার অনেক প্র্যাগমেটিক হওয়া দরকার অনেক টার্গেটেড হওয়া দরকার আমার থার্ড পয়েন্ট যেটা কুইকলি সেটা হচ্ছে ইন্টারনাল মাইগ্রেশনে আমাদের সার্ভিস যেটা উঠে এসছে এবং আমরা দেখেছি যে কোভিডে মানুষের মোবিলিটি অ্যাফেক্টেড হয়েছে এবং ইন্টারনাল মাইগ্রেশন আমরা জানি যে এটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট যে লাইভলিহুডের জন্য তো এটাও আরেকটা জিনিস আমাদের মাথায় মনে রাখা দরকার যে ইন্টারনাল মাইগ্রেশনের যে প্যাটার্নটা আমরা বাংলাদেশে দেখি সেটা কিন্তু অনেকটা কিন্তু যে স্থানীয় পর্যায়ে যে কাজের অভাব এবং অথবা স্থানীয় পর্যায়ে ক্রেডিট অথবা লেবার মার্কেট যে আমি যেটা বলেছি তাদের তাদের যে ইম্পারফেকশন সেটার একটা বড় ধরনের সমস্যা তো আমাদের কিন্তু এটা মাথায় রাখা দরকার যে এই জায়গাগুলো যদি আমরা অ্যাড্রেস করতে না পারি ইন্টারনাল মাইগ্রেশন যে প্যাটার্নটা বাংলাদেশে দেখছি সেটা হয়তো লাইভলিহুড এবং তাকে অ্যাড্রেস করবে কিন্তু আমাদের যে ব্রড যে ডেভেলপমেন্ট টার্গেট সেটাই কিন্তু সেভাবে এটা অ্যাড্রেস করতে পারবে না ভেরি ফাইনালি যেটা ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশন নিয়ে যে আমাদের কথা এসছে এবং আমরা সানেমের আগের সার্ভেতেও বেশ শক্তভাবে একটা বলার চেষ্টা করেছি একটা দের ইজ এ ম্যাক্রো মাইক্রো মিসম্যাচ যে ওভারঅল ম্যাক্রো লেভেলের রেমিটেন্স এসছে কিন্তু দেখছি বড় ফর্মাল চ্যানেলে কিন্তু হাউজেলগুলো বলছে তারা রেমিটেন্স কম পেয়েছে সুতরাং এই জিনিসটা কিন্তু একটা মিসম্যাচ আমরা দেখছি এবং কোভিডের সময় আমরা দেখছি যে এই ঘটনাগুলো কিন্তু আরও অ্যাফেক্টেড হয়েছে বিশেষ করে ফর্মাল এবং ইনফর্মাল চ্যানেলে আমরা দেখছি ইনফর্মাল চ্যানেল যেভাবে অ্যাফেক্টেড হয়েছে ফর্মাল চ্যানেলে রেমিটেন্স একটা বড় ধরনের ফ্লো আমরা দেখছি এটা একটা অপরচুনিটি হতে পারে যে ফর্মাল চ্যানেলে যে রেমিটেন্স আসাটা কিন্তু আমরা আমাদের বিভিন্ন স্টাডি এবং বিভিন্ন জায়গায় দেখেছি বিভিন্ন দেশেরও স্টাডি থেকে যে ইনফর্মাল চ্যানেলের রেমিটেন্স আসলে হাউসগুলো তারা রেমিটেন্স যেভাবে ইউজ করে ফর্মাল চ্যানেল রেমিটেন্স আসলে তার ইউজ প্যাটার্নটা কিন্তু ডিফারেন্ট হতে পারে বরং বেটার ইউজের একটা অপরচুনিটি ক্রিয়েট হয় তো এখন যেহেতু ফর্মাল চ্যানেলের রেমিটেন্সের বড় ধরনের একটা প্রভাব আমরা দেখছি তাহলে এটার বেটার ইউজ কিভাবে হতে পারে এবং আমরা জানি যে এই ব্যাপারে কিন্তু খুব বেশি তাসনিম বাবা দীর্ঘদিন ধরে এই ব্যাপারে কথা বলছেন কিন্তু খুব বড় ধরনের যে প্রোগ্রেস হয়েছে তা কিন্তু না রেমিটার্স যারা তারা কিন্তু ইনভেস্টমেন্ট অপরচুনিটিস তারা সেভাবে দেখেন না যখন তারা টাকা পাঠান তো এগুলোতে জায়গা কি ধরনের ইম্প্রুভমেন্ট হতে পারে আমার কাছে মনে হয় এবং আমরা সানেম থেকে মনে করি এই জায়গাগুলোতে বড় ধরনের আলোচনার বিষয় আছে আমি এটুকু বলেই আমি আহ্বান জানাচ্ছি ডক্টর আহসান ইসমনসুর আমাদের প্রথম প্যানেলিস্ট তার মতামত তুলে ধরার জন্য আমি জানি আহসান স্যার আজকে বড় ধরনের ডিসরাপশন হচ্ছে লেবার মার্কেট না হলে ওনার হোম মার্কেটে বড় ধরনের ডিসরাপশন মানে উনি শিফট করছেন বাসা তারপরে উনি যে সময় দিচ্ছেন আমি আমরা অসম্ভব রকম কৃতজ্ঞ স্যার একটু আনমিউট করে কথা বলতে হবে ধন্যবাদ সেলিম as i told you i am in the middle of this changing my household so in a, in a kind of mess and wearing my own uh, mask until now because uh, movers are moving around so anyway jeta bolchilam ami tin chhotta point e hammer korbo ekhane je first observation jeta dekhchi which is positive je beshir bhag loki tader karmo sanshthane phire jacche but they are somehow returned to the cities from urban areas and either they have found their job and some are still looking for their job but this is a positive development in the midst of this still ongoing covid crisis so that's that's the uh, positive element that i i could see and that is not unexpected and the areas jekhane impact negative hoyeche seta amra motamoti amader je dharona prior prior information seta sathe songoti purbo orthat amra jani je demand ta beshi fall hocche transportation sector e এয়ারলাইন্স গুলো এখনো পুরোপুরি ভাবে খুলেই নেই
অল্প অল্প পরিসরে চলছে তো এগুলো হচ্ছে বাস্তবতা এখন ট্রেনটা গ্লোবালি ঠিক হবে তখনই একমাত্র ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুরিজম এই সেক্টরটা ফুলি নর্মালাইজড হয়ে যাবে যদি আমরা কক্সবাজারে বেশ কিছু বাংলাদেশকে দেখছি উইচ ইজ অলসো পজিটিভ সাইন অলসো ম্যাটার অল দ্য ম্যাটার অফ কনসার্ন বাট আমরা দেখছি সেখানে মানুষের হয়তো ধৈর্য সীমা পার হয়ে গেছে তারা বের হয়ে আসতেছে তো যাই হোক আমি একটা দু তিনটা জায়গায় আমি একটু করব যে আই এগ্রি উইথ সেলিম দ্যাট আমাদের কম্পিটেন্সির কোনো স্কোপ এখানে নাই এক নম্বর হচ্ছে যে আমরা যেটা দেখলাম যে আগের যারা ইম্প্যাক্টেড তাদেরকে নিয়ে আমরা কিন্তু ডিল করছি লেবার মার্কেটে কিন্তু ইতিমধ্যে আরো বিশ লক্ষ ইয়াং ফেস ঢুকে গেছে তাদের কি হলো সেই খবরটা কিন্তু আমরা এখানে নিচ্ছি না এবং তার মানে যে আনএমপ্লয়মেন্ট যে গভীরভাবে বেড়ে যাচ্ছে স্ট্রাকচারাল টাইপ অফ আনএমপ্লয়মেন্ট যেখানে ছেলে মেয়েরা বয়স হয়ে যাচ্ছে তারা শ্রমবাজারে ঢুকে যাচ্ছে কিন্তু তাদের কর্মসংস্থানের কোনো ব্যবস্থা হচ্ছে না এবং আমরা জানি যে বিনিয়োগ বাড়ছে না বিনিয়োগ স্থবিরতা চলছে অল ডেটা ফাইন্যান্সিয়াল অ্যান্ড নন ফাইন্যান্সিয়াল ডেটা পয়েন্টিং টু দ্য সেম থিং দ্যাট ইন ইন ইনভেস্টমেন্টে স্ট্যাগনেন্ট আছে স্ট্যাগনেন্ট মানে লোয়ার লেভেলে কমে গেছে শার্পলি এবং সেখানে স্ট্যাগনেন্ট আছে এটা কিন্তু রিকভারি এখনো সেইভাবে হচ্ছে না এক্সেপ্ট হাউজিং সেক্টরে কিছু কনস্ট্রাকশন অ্যাক্টিভিটি শুরু হয়েছে তো সেই জায়গাটাতে আমার কনসার্ন হচ্ছে যে যদি ইনভেস্টমেন্ট পিক আপ না করে তাহলে নতুন প্রজন্মে যারা কাজ কর্মক্ষেত্রে ঢুকছে তাদেরকে আমরা কিভাবে কোথায় তাদেরকে আমরা জায়গা করে দেব সেটা সেই চ্যালেঞ্জটা কিন্তু আছে আমরা এখনো পুরোনোদেরকে নিয়ে কিন্তু আমরা এই তথ্যগুলো বিশ্লেষণ করছি নতুনদের কথা কিন্তু এখানে আসে নাই তাদের কথাটাও আনতে হবে এবং তাদের সংখ্যাটাও কিন্তু বেশ বড় ধরনই হবে ইন্টারনাল মাইগ্রেশনকে অনেকেই কেয়ার আপ করেছেন আমি মনে করি যে এটা মোর অফ এ সোশ্যাল সেফটি নেট আমাদের সোশ্যাল যে নেটওয়ার্কটা আছে দ্যাট ইজ স্টিল ফার্স্ট জেনারেশন মাইগ্রেশন কাজে গ্রামের সাথে কানেকটিভিটিটা এখনো রয়ে গেছে আমাদের ফার্স্ট জেনারেশনে এটা সেকেন্ড জেনারেশনে কিন্তু এটা হবে না কারণ তারা তো দে কাট অফ দিয়ে রুটস ফ্রম দিলেজ এই জিনিসটা টেম্পোরারি এবং এটাকে অনেকেই বলছিলেন যে এটাকে আমরা পারমানেন্ট করে বাংলাদেশের শহর থেকে চাপ আমি ফেলবো সেটা কোনো প্র্যাকটিক্যাল সলিউশন না কারণ গ্রামে কিন্তু এখনো গ্রাম থেকেই লোক শহরে আসবে এবং সেটাই হবভাবে সৃষ্টি হচ্ছে তা নয় সেখানে কর্মসংস্থানটা কমছে এবং টেকনোলজিক্যাল ট্রান্সফরমেশন হচ্ছে আমার গ্রামেও এখন মেশিন মেশিন দিয়ে বড় ধান কাটার ব্যবস্থা হয়ে গেছে ইতিমধ্যে লাঙ্গল তো উঠেই গেছে কোনো বাড়িতে কোনো লাঙ্গল নাই পাওয়ার পাম্প দিয়ে পানি দেওয়া হচ্ছে কাজে মেকানাইজেশন রুরাল এরিয়াতে হচ্ছে এখন ধান কাটাটাও যদি চলে যায় গ্রামে কিন্তু আনএমপ্লয়মেন্ট মানে এমপ্লয়মেন্টের স্কোপ কিন্তু কমে যাচ্ছে সেভাবে কাজে গোয়িং টু ভিলেজেস ইজ নট দ্য সলিউশন ইট ইজ ইট ইজ এ টেম্পোরারি সেফ গার্ড মেকানিজম হুইচ হেল্প টাস ট্রিমেন্ডাসলি টু দ্য ফার্স্ট জেনারেশন মাইগ্রেন্টস বাট দে হ্যাভ টু ফাইন্ড দেয়ার জব ব্যাক এগেইন in 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 non rural environment or or in partly in rural and inform rural farm, non farm sector tader kaj khuje nite hobe ar je jinish ta ami finally bolbo seta hocche je je macro ebong macro remittance data je mismatch ta seta it is not unexpected because amra jani je macro level e gramer lok phire asche onek lokkho lokkho bangladeshi ফিরে আসছে এবং তারা গ্রামে চলে গেছে তাদের সেখান থেকে হত্যা সার্ভেতে কিছু কিছু পিক আপ করা হয়ে গেছে তাদেরকে তো কয়েক লক্ষ লোক চলে এসছে এবং গত আট মাসে কেউ যেতে পারে ফলে একটা ভয়ানক রকমের মানে এখানে একটা একটা কন্ট্রাকশনই আমরা আমরা দেখতে পাই কিন্তু আমাদের ম্যাক্রো ডেটা বলছে যে রেমিটেন্স দ্য কোট আনকোট রেমিটেন্স আমি এটাকে বলি এটা আসলে পুরোপুরি রেমিটেন্স নয় এখানে হয়তো অনেক কিছু ফ্যাক্টর থাকতে পারে অনেক কিছু টেম্পোরারি ফ্যাক্টর থাকতে পারে কিন্তু এটা আমাদের কাজে লেগে গেছে এটা আমাদের রিজার্ভ বুস্টিং সাহায্য করেছে আমাদের লিকুইডিটি ইঞ্জেকশন করেছে অর্থনীতিতে সেই দিক থেকে ইট ইজ ইম্পর্টেন্ট বাট উই নিড টু আন্ডারস্ট্যান্ড এই রেমিটেন্সটা কি এটা আসলে কতখানি দ্য ট্রেডিশনাল রেমিটেন্স যেটা সাথে মাইগ্রেশন অ্যান্ড রেমিটেন্স ফ্লো আর পজিটিভলি কোরিলেটেড এই ক্ষেত্রে আমরা দেখছি মাইগ্রেশন বন্ধ রেমিটেন্স বাড়ছে সো হিস্টোরিক্যাল রিলেশনশিপ হ্যাজ বিন হ্যাজ বিন has broken down can it is are we misreading something are we taking in addition to remittance lot of other things which are there which are being sent to bangladesh maybe round tripping of resources because bideshe ekhon to biniyog kole taka paoa jay na 
তো আমি হয়তো বিদেশে টাকা নিয়ে গেছিলাম বা বিদেশে হয়তো বাঙালিরা হয়তো আর্ন করেছিল সেই টাকাটা হয়তো বিদেশেই থাকতো কিন্তু এখন তারা হয়তো পার্টলি সেটাকে ঢাকায় পার্ক করে দিবে যে এখানে একটু হায়ার রিটার্ন আছে এখানে থাকলো পরে আমরা নিয়ে যাবো আরেক সময় সময়ের মতো তো এইগুলো যদি নেচারটাকে বুঝতে না পারি তো এটার থেকে যে ম্যাক্রো ভোলাটালিটি পরে আসতে পারে যদি এই টাকাটা আবার ফেরত চলে যায় সেটা কিন্তু আমাদের জন্য একটা কনসার্ন হতে পারে তো that can create a pressure in the in the in the in the exchange market and in the in, in, in parallel market activity picking up big way down the line ekhon jeta hocche je flow from bangladesh kome geche karon bidesher taka er sathe manush kyo jete hoy ba manush ke je at least taka ta ke sell kore ashte hoy shei jinish ta hocche na seta kome geche pole official channel e taka ta beshi asche jeta age divert hoye chole jeto new york e ba london e shei taka ta ekhon dhaka chole aste karon shei she demand ta nai demand kara kore she bangladeshi lokerai kore dhaka te boshi tara kore majhe majhe je london e ekta bari kine ashbe spain e ekta bari kine kuala lumpur e bari kine tara to jete parche na tara oi oi investment ta kintu ekhon hocche na kaj je formal channel er taka ta informal channel e jeta leaked hoye jeto seta formal channel e shei taka tai asche beshi asche na oi taka tai asche oi taka ta age taka hisabe dhaka theke gram e jeto ekhon seta bangladesh bank hoye gram e jacche it's not a net ডিমান্ড ক্রিয়েশন কিন্তু এটা করছে না কিন্তু এটা আমাদের বুকস অফ অ্যাকাউন্টে বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাকাউন্টে এটাকে ধরা পড়ছে এবং আমাদের মানি ক্রিয়েশন দেখা যাচ্ছে এখন যে জিনিসটা হচ্ছে যে এটা নেচারটা আমাদের বুঝতে হবে তা না হলে কিন্তু উই মে বি ইন ফর এ লিমিট অফ আনপ্লেজেন্ট সারপ্রাইজ ডাউ দ্য লাইফ আমি যেটা মনে করি যে এটা ইস অলরেডি টেপারিং অফ অ্যান্ড ইট উইল টেপার অফ ডাউন দ্য লাইন এবং আলটিমেটলি উই হ্যাভ টু ফোকাস অন আওয়ার কোর প্রিন্সিপল দ্যাট উই হ্যাভ টু সেন্ড মোর পিপল অ্যাব্রড to ensure the sustained growth of remittances amader mone rakhte hobe je remittance er after all there is an attrition people beshi din thakle pore shekhane settle kore jay ebong shekhan theke atokhon taka pathay na this is an example of london magnet tara second third generation hoye geche tara taka shei rokom pathay na to thik ekhi bhabei amader ke chinta korte hobe amader jodi net outflow amra na barate na pari tahole kintu amra remittance ke ultimately fundamentally dhore rakhte parbo na je temporary noise factor ache সেগুলোর মধ্যে আমি এক নম্বর বলবো যে কিছু লোক তাদের টাকা নিয়ে ফিরে চলে এসেছিল সেটা একটা ফ্যাক্টর স্টেপার্ড অফ কিছু লোক বন্যা এবং কোভিড এর কারণে চাকরি হারিয়েছে আত্মীয় স্বজন তাদেরকে সাপোর্ট করার জন্য পারিয়েছিল দ্যাট হ্যাজ অলসো টেপারিং অফ থার্ড ফ্যাক্টর হচ্ছে যে তারা তাদের পোর্টফোলিওর কিছু একটা পার্ট বাংলাদেশে পার্ট করতে চাচ্ছে এবং করবে সেটা এখনো কন্টিনিউই আমি মনে করি দ্যাট ইস কিপিং দ্য লেভেল হাই অ্যান্ড ফাইনালি যেটা হচ্ছে যে বাংলাদেশের টাকাটা যেটা যেত সেই টাকাটা এখন ফর্মাল সেক্টর না যাওয়ার কারণে ফর্মাল সেক্টরের ইনফ্লোটা বেড়েছে এটা কতখানি ডিউরেবল হবে তার উপর ডিপেন্ড করবে অ্যাট হোয়াট লেভেল দা রেমিটেন্স উইল স্টেবিলাইজ ইজ ইট গোইং ব্যাক টু দা হিস্টোরিক্যাল লেভেল অফ 1.6 1.8 বিলিয়ন অর ইজ ইট গোইং টু স্টেবিলাইজ অ্যাট 2 বিলিয়ন প্লাস লেভেলে ইন ইন দা নেক্সট ফিউ মান্থ সেটা আমরা দেখতে পারব ধন্যবাদ সেদিন স্যার অসংখ্য ধন্যবাদ এরকম অসুবিধার মধ্যেও আপনি যে সময় দিয়েছেন এটা আমরা খুবই কৃতজ্ঞ गुलो दिए তো একটা জিনিস যেটা আমরা সব সময় আর্গিউ করি আই থিঙ্ক সেটা একেবারে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে হোল কনসেপ্ট অফ রুরাল আরবান কন্টিনিউম ইন দি কনটেক্স অফ মাইগ্রেশন দ্যাট বিকেম ভেরি ক্লিয়ার দ্যাট অ্যাকচুয়ালি দ্য ইউ নো লাইফ ইন রুরাল সোসাইটি গেট সাস্টেনেন্স ফ্রম আরবান লোকেশন অ্যান্ড অ্যাট দি সেম টাইম আরবান লোকেশন অলসো রিসিভ সাস্টেনেবিলিটি ফ্রম রুরাল লোকেশন আই থিঙ্ক এই জিনিসটা কোভিড হ্যাজ really explain very well that how it's interdependent and that's a very big theory in migration you know the relationship with internal migration with rural and urban continuum development so eta ekhane beri eshe ekhane je jinish gulo mane onek bhalo bhabe eshe seta holo je amra chakri gulo ke bhag korechi informal formal ba je gulo holo wage related ebong je gulo hocche employment e gulo ke bhag kore kore amra dekhte chesta korechi je that kothay mane employment gulo badha pracche ar kothay employment gulo motamoti recover korte parche 
এই ধরনের কারণ আমরা জানি যে যে কোনো ঘটনা সবাইকে একভাবে এফেক্ট করে না এই এফেক্টটা জেন্ডার এথনিসিটি রেস ক্লাস সমস্ত কিছু চিলড্রেন এজেড পপুলেশন সমস্ত কিছুর ভিত্তিতেই এমপ্লয়মেন্টের যে ইম্প্যাক্ট সেটাও আবার ভিন্ন হতে বাধ্য এবং এখানে কিন্তু যে চাকরির ধরন দিয়ে যে এই ডিফারেন্স সেটিং এ যে যে কাজটা করা হয়েছে এইটা আমার মনে হয় পলিসির জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা ব্যাপার আর এখানে আমি এর পরে আসবো যেহেতু আমি ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশনটা তুলনামূলক ভাবে একটু বেটার জানি আমি হয়তো সেটার উপরে একটু কথাটা বেশি বলবো এবং এই জায়গা থেকে বলবো যে ইন্টারনাল মাইগ্রেশন প্রসঙ্গে আমরা যেটা দেখলাম যে জেন্ডার্ড লেন্স দিয়ে যখন দেখলাম দ্যাট মানে ফিমেল হ্যাজ লস্ট এমপ্লয়মেন্ট মোর কম্পেয়ার টু মেল এইটা আবার যখন আমি ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেশনের কনটেক্সটে নিয়ে যাচ্ছি কমপ্লিটলি একটা ডিফারেন্ট সিনারিও কিন্তু পাচ্ছে যে এই যে ডাইভার্সিটি এই ডাইভার্সিটি গুলো কিন্তু বেরিয়ে আসছে কারণ আমাদের যেহেতু ডেটা বলছে আমাদের যে নিজস্ব যে এর ভেতরে যেটা স্টাডি হয়েছে এই ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেন্ট তাদের কি অবস্থা সেই জায়গাটা আমরা দেখছি ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেন্টদের ভেতরে ইট ইস দি মেল মাইগ্রেন্টস হু হ্যাভ লস দেয়ার জব অ্যান্ড দেয়ার স্যালারি অ্যান্ড আদার থিংস লস এটা তাদের ক্ষেত্রে বেশি যেহেতু আমাদের নাইনটি ফাইভ পার্সেন্ট ফিমেল মাইগ্রেন্টস আর ডোমেস্টিক ওয়ার্কার্স ইন দ্যাট কেস জব লস ওয়াজ মাচ লেস কম্পেয়ার টু মেল মাইগ্রেন্টস অ্যান্ড দেন এগেন ডিলেড পেমেন্ট ওয়াজ এন ইস্যু বাট নন পেমেন্ট কমপ্লিটলি নন পেমেন্ট ওয়াজ নট এন ইস্যু ওয়েন ইট কেম টু ফিমেল মাইগ্রেশন দ্যাট ইজ রিফ্লেক্টেড ইন দ্য রিসার্চ উই ডিড ওয়ের উই সো দ্যাট সিক্সটি ওয়ান পার্সেন্ট অফ দি ফিমেল মাইগ্রেন্ট কুড রেমেট and 39% of the male migrant uh, sorry total migration floor sorry i mean bhul data bolchi narira 31% of the uh, female migrant tara shudhu remit korte pareni ha shekhanta 69% remit korte pereche oi shomoy ta poriman hoyto kome geche kintu they could remit ar purush der 70% could not remit again one has to divide this on the basis of time i am talking about the first four month of covid no so that's the data when we generated shekhane purusha 70% remittance preron korte parchena tar phole ki hocche etar folafol ta kothay folafol ta amra jodi dekhi je ei je amader je sarkarer je bibhinno rokomer policy gulo hoyechilo je policy gulo ki hoyeche social safety net dhore kichu shahajjo sahajogita ekebare nicher porjay bottom e jara royeche তাদের জন্য দেয়া সেটা কিন্তু ইন্টারনাল মাইগ্রেন্টকে যারা গ্রামে ফিরে গেছেন তাদের টাচ করতে পারেনি অ্যাট দি সেম টাইম ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেন্ট পরিবারগুলোকে একেবারেই ধরা ছোঁয়ার ভেতরে আনেনি কারণ দ্য পারসেপশন ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেন্ট আর ওয়েল অফ দেয়ার ফোর তাদেরকে যে সোশ্যাল সেফটি নেটে কখনো আনতে হতে পারে এই রিয়েলাইজেশন না থাকায় বারবার বলা সত্ত্বেও কিন্তু আমরা ওই সময়টায় যে এক্সিস্টিং স্ট্রাকচার দিয়ে ডিস্ট্রিবিউশন হয়েছে সেফটি নেটের ইয়ে গুলো সেগুলোর ভেতরে এদেরকে আনা যায়নি কিছু পার্লামেন্টেরিয়ান আমরা ইন্টারভিউ করেছিলাম বেশ কিছু প্রায় সতেরো আঠারো জন পার্লামেন্টেরিয়ান এবং তারা বলছেন তাদের এক একটা কনস্টিটুয়েন্সি ফিফটি টু সিক্সটি থাউজেন্ড মাইগ্রেন্ট ফেরত গেছেন তাদের ঢাকা বা নারায়ণগঞ্জ বা এসব এলাকা থেকে এবং সেখানে যাওয়ার পরে যে সাপোর্টটা তারা দিয়েছেন এগুলো ব্যক্তিগত ভাবে বা পলিটিক্যালি তাদের যে এদের প্রতি কনস্টিটুয়েন্সির প্রতি যে একটা মমত্ব বা ডেভেলপ করবার প্রয়োজন সেখান থেকে দিয়েছেন কিন্তু সরকারি জায়গার থেকে জিনিস নিয়ে যে ওই সব জায়গায় টাচ করা এটা কিন্তু খুব যে হয়েছে তা কিন্তু নয় এবং তাহলে এটা ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেন্টের ক্ষেত্রে এবং আমি আরেকটা যদি বলি ইন্টারনাল মাইগ্রেন্টের ক্ষেত্রে ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেন্টের ক্ষেত্রে যে হয়েছে এরা তো বলতেও পারছেন না যে আমরা কি অবস্থায় আছি এর ফলে আমরা যখন বারবার বলছিলাম ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেন্ট হাউস হোল্ড গুলো যারা ইন ডিস্ট্রেস নট এভরি ওয়ান দোজ হু আর ইন ডিস্ট্রেস তাদেরকে সোশ্যাল সেফটি নেটওয়ার্ক এর ভেতরে অথবা ওয়ান টাইম ক্যাশ গ্রান্ট এর ভেতরে নিয়ে আসা হোক কিন্তু সেটা আমরা করতে পারিনি এই কারণে আমরা বলছি লং টার্মে এখন আমাদের একটা এমার্জেন্সি গাইডলাইন এমার্জেন্সি সিচুয়েশন গাইডলাইন আমাদের প্রয়োজন যেটা ইন্টারন্যাশনাল লেবার মাইগ্রেশনের ক্ষেত্রে নেই 
কিন্তু একটা ন্যাশনাল স্ট্র্যাটেজি হয়েছে যেটা ক্রাইসিস সিচুয়েশনের ডিজাস্টার রিলেটেড ক্রাইসিসে এই ধরনের সুযোগগুলো দেবার কথা বলা হয়েছে কিন্তু ইন্টার্ন আমাদের যে মেইন স্ট্রিম যে মাইগ্রেশন পলিসি যে রয়েছে সেটার ভেতরে নেই এবং যার ফলে এই এই আমরা যে সেটা কিন্তু আমরা দিতে পারিনি তো এই জায়গা থেকে আমি যদি এর পরের বিষয়টায় আসতে চাই যে যে বিষয়গুলো আপনারা এনেছেন নারী পুরুষের জায়গাটায় তো আমরা বললাম কিন্তু আরেকটা বিষয় খুব সুন্দর করে এসেছে যে এই যে যারা যেতে পারলো না যারা যারা টাকা দিয়েছে যেতে পারলো না এখানে দুটো ব্যাপার আপনাদের স্টাডিটা আমার মনে হচ্ছে যে এটা হয়তো ধরতে পেরেছে অ্যাসপিরেন্ট মাইগ্রেন্ট দোজ হু ওয়ান্ট টু গো তাদের ভেতরে কিছু সংখ্যক হয়তো টাকা দিয়েছে যেতে পারেনি আবার কিছু সংখ্যক দ্যাট দে এক্সপায়ার্ড অ্যান্ড কুড নট গো বাট হোয়াট উই হ্যাভ স্টাডিড ইজ those who have paid the migra- uh, the recruiting agencies and could not go and that is where you see a major resource ha jeta naki recruiting agency er kache roye geche ebong tara kintu ederke pathate pareni tara pray 3 theke 4 lakh takar moton ei poribar gulo loss koreche eder hisab eta recruiting agency hisab onujayi eta hocche 150000 migrant workers but eta aro beshi কার্যত কিন্তু এটা আরো বেশি এখন এটার পরপর আমরা যে যারা রিটার্ন করেছে তাদের প্রসঙ্গটা যদি আসি ফোর হান্ড্রেড থাউজেন্ড মাইগ্রেন্ট কাম ব্যাক ফ্রম মার্চ মার্চ টু ডিসেম্বর সো এই যে ফোর হান্ড্রেড ফিরে এসেছে আমরা যখন ইন্টারভিউ করছি এদের অনেকাংশ নিঃস্ব হয়ে ফিরে এসেছে সেখানে এরা তাদের যা টাকা ছিল এটা নিয়ে এসছে এই যে প্রপোজিশনটা এই প্রপোজিশনটা আর একটু পরের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে যখন ওরা অন্যদেরকে তাড়াবে কিন্তু যাদেরকে প্রথম পর্যায়ে তাড়িয়েছে তারা কারা তারা দাবি করছে ইরেগুলার মাইগ্রেন্ট যারা হাজতে আছে ডিটেনশনে আছে ইত্যাদি মানুষগুলোকে তাড়িয়েছে এদের বরং উল্টা তারা তাদের বেজ তাদের ডিউ পেমেন্ট বেজ থেফ্ট হয়ে গেছে তারা ওই দেশে তারা কিন্তু টাকা ফেলে এসছে সুতরাং এক লক্ষ পঁচাত্তর হাজার টাকার মতো এক একজন গড়ে ওই দেশে ফেলে চলে এসছে সুতরাং রেমিটেন্স কেন বাড়লো সেই জায়গাটায় এই কথাটা ঠিক খাটে না সেইভাবে খাটে কোন কথাটা যেটা আমাদের পূর্ববর্তী বক্তা যে বক্তব্যটা নিয়ে এসছেন যে এটার অনেক কিছু এতকাল পর্যন্ত আমরা দেখিনি আমরা দেখিনি হাউ মাচ মানি ইস ইউ নো সেন্ট টু দ্য কান্ট্রিজ অফ ডেস্টিনেশন ফর পারচেজিং ভিজা সো দ্যাট ইজ ওয়ের এভরি আমরা একটা ক্যালকুলেশন করে দেখেছি যে পাঁচ হাজার ডলার যদি খরচ হয় বলা হচ্ছে বিবিএস সার্ভেতে সেই পাঁচ হাজার ডলারের তিন হাজার যদি ধরি ভিজা পেমেন্ট লাইক কাফালা সিস্টেমের কারণে ওই দেশি এমপ্লয়কে দিতে হচ্ছে তাহলে তিন হাজার করে ধরলেও সেখানটায় হান্ড্রেড অ্যান্ড ফর্টি থ্রি বিলিয়ন ডলার এ বছরে লাগেনি কারণ মাত্র দু লক্ষ মাইগ্রেশন হয়েছে বাকি যে হতে পারতো পাঁচ লাখ যায়নি তাহলে সেখানে এই টাকাটা বেঁচে গেছে তারপরে হচ্ছে যে ওভার ইনভয়েসিং আন্ডার ইনভয়েসিং এই জিনিসটাও কিন্তু আমরা ধরি না বিজনেস ক্যাপিটাল গ্রুপ যেগুলো আমরা ফিরত আনি দেশে সেখানে যে আমরা ট্যাক্স পাতি দেওয়ার জন্য কাজগুলো করি সেগুলো ওইখানটা নেই এই কথাগুলো এখন আমাদের বলতে হবে যে রেমিটেন্স এই কারণে ফর্মাল চ্যানেলে এসছে এবং যদি এই জায়গাটা আমরা যেতে চাই যে আমরা কি চাচ্ছি ইনভেস্টমেন্টের কথা প্রফেসর সেলিম বললেন ইনভেস্টমেন্টের জায়গাটা যে আমরা পাচ্ছি স্মল বাট ফ্রিকুয়েন্ট রেমিটারকে কোনো রকম কি বলবো ইনসেন্টিভ দেয়া হয় না এবং সেই জায়গাটায় যে দু পার্সেন্ট প্রণোদনা দেয়া হয়েছিল এটা কিন্তু খুব ভালো একটা ইয়ে ছিল কিন্তু আমি শুনতে পাচ্ছি সেটা বন্ধ করে দেওয়া হবে তো এই যে জায়গাটা এটা ডিরেক্ট একটা বেনিফিট পাচ্ছিল মাইগ্রেন্টরা সেটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আরেকটা যেটা বলা হচ্ছে যে ইনভেস্টমেন্ট প্রোডাক্টের কথা আমাদেরকে জোরের সাথে বলতে হবে এই কারণে যে এক কোটি টাকার ওপরে এখন একটা বার দিয়ে দেয়া হয়েছে ফরেন ইনভেস্টমেন্ট ইন বিভিন্ন প্রোডাক্টস এইটা করাতে আমি প্রচুর ফোন পেয়েছি বাইরের থেকে বলে এক কোটি টাকা দিয়ে আমেরিকার থেকে অমুক জায়গা থেকে বলছেন এক কোটি টাকা তো আমার জন্য তাহলে কোনো লাভ হচ্ছে না তাহলে এটা কেন করলো সরকার বা ব্যাংক বলছেন যে এটা করা হয়েছে কারণ অলরেডি আমার রিজার্ভে অনেক টাকা জমে গেছে বিনিয়োগ হচ্ছে না আমার দরকার নাই কিন্তু সাফারার কে সাফারার হচ্ছে মাইগ্রেন্টরা আই থিঙ্ক আমি বলতে আরো অনেক বলে যেতে পারবো আই থিঙ্ক দেয়ার আর আদার্স টু টক আই জাস্ট ব্রিং ওয়ান মোর পয়েন্ট ইজ দ্যাট দিস হোল কোভিড ইভেন্ট শুড বি এগেইন জাস্টাপোজ উইথ ন্যাচারাল ডিজাস্টার অ্যান্ড 
ইউ নো যে দুটা আমপান আর বন্যা এটার সাথে মিলিয়ে দেখলে রুরাল এরিয়াতেও যে হার্ডশিপ মাইগ্রেন্টরা ফেস করেছে সেটা কিন্তু আমরা এনাফ হার্ডশিপ তৈরি করেছে এগুলো রিয়ালাইজেশন গুলো আমাদের এনে পলিসির দিকে যেতে হবে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আপা অসংখ্য ধন্যবাদ আপনি যে রামলুর নিজস্ব রিসার্চ এর ফাইন্ডিংস গুলো আমার সাথে শেয়ার করেছেন আমার মনে হয় যেটা যথেষ্ট রিচ হয়েছে এবং এই ইনফরমেশন গুলো আমরা 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 নিজেরা খুব উপকৃত হয়েছে এবং সামনের দিনগুলোতে কাজ করার জন্য আমাদেরকে অনেক উৎসাহ জাগবে অনেক ধন্যবাদ আপা এই পর্যায়ে আমি আহ্বান জানাচ্ছি ডক্টর খন্দকা গোলাম মোয়াজেম রিসার্চ ডিরেক্টর সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ ডক্টর মোয়াজেম থ্যাংক ইউ ডক্টর সেলিম এন্ড থ্যাংক ইউ ডক্টর বিদিশা এন্ড হার টিম ফর ডিড এন এক্সেলেন্ট রিসার্চ ওয়ার্ক Uh, basically the all you understand that country is in now in a recovery mode so everybody has an expectation to know about what sorts of uh, of recovery or rebouncing is happening in the country particularly in the labor market i think uh, some of these issues have been highlighted in this study that you have done uh, and with a with a sizable number of uh, samples you have covered under this study so thank you for that and see, uh, since we observed that you have regularly uh, did uh, uh, done earlier uh, this survey so it is of course a a a a, a culmination of your uh, uh, thoughts ideas and information that you have collected so far uh, i have uh, i would like to actually uh, discuss uh, my points in uh, on three uh, uh, three broad areas one is related to the survey that you have done uh, just for clarification i like to know that while you mentioned that during the time of survey you have found that this amount of workers have uh, income has decreased and others so uh, like to know from dr vidisha whether you are actually asking this question for the terminal period that uh, this is the state uh, during the time of december uh, or, or in between march to december so that is an important thing to uh, to understand that এই সময়কালের ভিতরের বিষয়টা কিনা অথবা মার্চে এত ছিল ডিসেম্বরে এত ওয়েদার দিস কাইন্ডস অফ এ অফ ইনফরমেশন ইউ আর অ্যাকচুয়ালি কালেক্টিং ওয়াই আই অ্যাকচুয়ালি আস্কিং দিস কোয়েশ্চেন বিকজ ইটস এ ডাইনামিক ফেজ বাংলাদেশ হ্যাজ হ্যাজ পাস্ট অন ওভার দ্য লাস্ট নাইন মান্থস নাইন টু ওভার ইয়ার অ্যান্ড ডিউরিং দ্য সার্ভে নাইন মান্থস সো সো ইট ইস ভেরি ইম্পর্টেন্ট টু নো দ্যাট হুইচ টাইম টাইম লাইন আর হুইচ টার্মিনাল পিরিয়ড ইউ আর অ্যাকচুয়ালি আস্কিং so if it is at march and december then that, that will give a, a uh, give a give a, a, an impression or if it is in between march uh, to december then that will give another kinds of impression because uh, if it is in between um, or if it is uh, uh, if it is the terminal period uh, march and december then some figures i i found quite high in terms of uh, in terms of uh, income loss and other found to be very high at even at 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 the at december 2020 so are you actually uh, exploring the uh, mentioning that or definitely you understand that during this time there, there are some uh, period uh, passed on when the income has significantly dropped and you also mentioned that 84% income uh, decline happened in the most uh, uh, most difficult uh, time period so that is an important thing to understand uh, regarding the timeline of, of the of the survey um uh, uh, survey response so that is an important thing i also think that uh, you ha- you may consider some other interesting uh, analysis for this i would like to request the same questions that you have uh, the the same answers that you have actually presented why not you actually present in some three categories that you have considered for this survey like non migrants internal migrants and international migrants and uh, just d- distinct that uh, in terms of uh, uh, changes in income and others so that will also give an interesting dimension that which uh, income strata uh, which uh, uh, categories are actually affected more uh, because of the of the covid pandemic so that will also uh, have some policy implications as well uh, so to understand that uh, inter- internal international and uh, non migrant workers how they are actually differently um, affected and also i would like to request to consider to uh, do uh, similar kinds of uh, analysis for different income strata while you mention about the uh, the recovery of, of uh, for different sectors 
why not you actually consider uh, the recovery for different income strata whether and we understand it uh, that uh, maybe the higher income strata people are, are recovered better than um, uh, compared to the others uh, basic and i also found very interesting findings of you that uh, uh, you have found the spatial uh, dimension um, of uh, of recovery so that is a very interesting findings uh, of yours uh, you found that bodishal is uh, is rather uh, lagged and we know that uh, borishal is in terms of poverty level they were uh, quite behind and that is also reflected in terms of the level of recovery you found at a slower pace compared to the other uh, regions so that in a special dimension is also an important uh, findings of uh, of yours why i actually uh, actually raise this issue is that uh, these are the important uh, this these informations and findings could be of important uh, can be used for um, uh, for uh, for exploring or for identifying important policy tools uh, that are home to actually you know, target uh, targeting for the stimulus package or the uh, support you mentioned about the sectoral dimension uh, transport sectors and uh, uh, retail uh, sectors who are actually still not yet fully recovered uh, but i would like to say that uh, for the government i think the suggestion would be much more uh, interesting and important if you actually uh, provide much more targeted uh, kinds of uh, um, of policy suggestions um, uh, uh, for, for any kinds of future um, uh, policy intervention and uh, that also comes to the next question is that even if you actually suggest that government is actually uh, is uh, incapable of actually implementing that because they don't have a, a proper data available to identify this this categories of um, of people uh, who need this support so keep away either ke so data availability and the uh, lack of data is another important issue uh, in this context so that is also an important uh, thing to look at and that also uh, i would like to link with it is that uh, it also now uh, uh, now to be considered that what sorts of uh, social insurance we will actually consider for the for this different um, uh, uh, group of people uh, and that also uh, that come uh, can be uh, that can be draw down from um, these different types of um, of uh, adverse impact uh, uh, of people uh, in the labor market and they are uh, they are actually uh, can be can categorized in a special point of view uh, uh, in terms of their uh, uh, sectoral involvement as well as in terms of income strata and also their uh, income location uh, migrant and non migrant point of view so that also help to consider government the future social insurance mechanism that government is currently actively thinking and already uh, some uh, initiatives have been already under uh, is undergoing so that will also help you to formulate some social insurance mechanism for the future and uh, home to target how to target uh, this uh, suggestion uh, this findings will also help and finally i like to mention that uh, public investment is very very important uh, we heard that uh, dr selim mentioned that the private investment was uh, was sluggish even before the covid and during the covid definitely pri uh, private investment owned actually uh, rise much and this will continue for some more period uh, because of the uncertainty so um, uh, in uh, uh, in this context public investment uh, is very very important to uh, increase and uh, what sorts of public investment uh, government will consider i think the budget is coming approaching so uh, should consider uh, that uh, employment enhancing public investments uh, could be one of the priority for the next budget so how to facilitate how to enhance employments um, uh, through the budget uh, uh, and through the public investment that could be uh, an important uh, ap uh, approach um, uh, to enhance uh, uh, employment Uh, both in the rural areas as well as in the urban areas uh, they, this could be happen through um, uh, rural infrastructure development uh, projects this could happen through governments uh, uh, my village uh, my town uh, initiatives which has government considered um, uh, to be implemented uh, under this 8 5 year plan period so under that it could uh, make investment in rural areas as well as in the urban areas so that could uh, another um, uh, approach and uh, and because of your findings i think public investment is necessary for some uh, uh, some uh, peripheral region particularly in the southern belt where employment uh, opportunities are rather low so how to enhance public investment in 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 the southern part of bangladesh 
know, those who, where the employment opportunities are relatively low, that is uh, that could also be uh, be an uh, may, uh, uh, be a focus for the next uh, budget, uh, next national budget. Um, uh, I think uh, these are my points uh, based on uh, on your uh, on your research, and thank you for giving me this opportunity. Dr. Mohajem, thank you so much. I think you just uh, not only you have given the kind of suggestions on uh, how to actually have a more further analysis of the data, but at the same time, uh, you raised some questions. I think these are very, very useful for us. And thank you so much for all the comments. Ami, Dr. Bidisha, ke floor dibo tarag amik to bolte hatsi, aamad ekhan onik participants hatsi. So aamad ekhan open session, please, participants jara comments korte chan, question korte chan. Uh, you can either use the chat box or amar katshe amake bole microphone unmute kore khub shongkhebe kotha bolte paren. Ami panelists chara itin jon distinguished panelists tarar je comments lo kore chen tar kats jonno ami Dr. Sima Hak Bidisha katshe very quickly response chaybo. Kintu Dr. Mohajem jeta shesha jeta bole chen je shay jagata ami hoto ek chukani to clarify kore dey jeta Dr. Bidisha hoto probably analyze korben. Jokon amra bolchi je December 19 theke December Bishir Motheje Parthokota income change it. Judy Boli sixty per cent fall currency. It doesn't mean just sixty per cent income fall currency. Sixty per cent of the responded Tara Bolsej Tadri income fall currency. So Shuran Sherik Tikinta Kolde, Amakatse Monohej, a number to borrow the Chino. Dr. Bidisha, Judy to kindly Akunpun Tapija Shunland, the panelist Gasteke, Judy Kono Kuari take to clarify Korin, then Ami open session with Jatsi. Over to you. আমি একটু মজম ভাইয়ের কথার সূত্র ধরে বলতে যাচ্ছি আমাদের আসলে প্রশ্নটা এরকম ছিল যে 2019 সালের ডিসেম্বর মাসে আপনার আয় কি রকম ছিল এটা ওয়েজ এমপ্লয়ড সেলফ এমপ্লয়ড উভয়কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল এরপরে জিজ্ঞেস করা হয়েছে 2020 সালে আয় কত ছিল সেটাও জিজ্ঞেস করা হয়েছে দুটো পয়েন্ট আমরা জানি এরপরে জিজ্ঞেস করা হচ্ছে মার্চ থেকে ডিসেম্বর 20 পর্যন্ত আপনার আয় আপনার কি বেড়েছে কমেছে বা পরিবর্তিত আছে কিনা যদি কমে থাকে তাহলে কোন মাসে কমেছিল এবং সেটা কত ছিল সুতরাং আমাদের আমরা যেটা আমাদের বিষয়টা আরেকটা এরকম হয়েছে যে একটা গ্রুপ বলেছে যে না মার্চ থেকে ডিসেম্বরে আমার আয় কমেনি তারা হচ্ছে একটা গ্রুপ আরেকটা গ্রুপ হচ্ছে মার্চ থেকে ডিসেম্বরে তারা বলেছে আয় কমেছে কমার পরে আমরা যখন ডিসেম্বরে যে দেখি সেই কমা আয়টা ডিসেম্বরের আয়ও আমাদের আছে এবং সেটা সেটার সাথে আমরা যখন 2019 এরটাকে আমরা কম্পেয়ার করি সূত্র 2019 আছে ডিসেম্বর আছে 2020 এর ডিসেম্বর আছে এবং মার্চ থেকে ডিসেম্বরের মধ্যে যদি আয় কমে থাকে সবচেয়ে কম অবস্থাটা আছে সূত্রে এরকম যদি হয় যে 500 টাকা ছিল 500 টাকা থেকে তা 300 টাকা হলো কমে আবার 300 টাকা থেকে তার আবার 500 টাকা হলো সেরকম ইনফরমেশন আমাদের আছে বা 300 টাকা থেকে বেড়ে আবার যদি 500 টাকায় চলে যায় তার মানে 500 500 ডিসেম্বর 2020 এ যেটা আছে ডিসেম্বর 2019 আছে তার মানে বলতে পারি যে সে রিকভার করেছে সুতরাং ফল হয়েছে কিনা যদি ফল হয়ে থাকে সবচাইতে খারাপ অবস্থায় সে যখন ছিল সেটা তার কত এবং তারপরে আমরা দেখেছি ডিসেম্বর 20 এ যেহেতু আছে সুতরাং ডিসেম্বর 20 এর সাথে আমরা দেখেছি যে যারা বলেছে যে ফল হয়েছিল তাদের আসলে ডিসেম্বর 19 এ তারা যেতে পেরেছে কিনা ডিসেম্বরের ইনকাম সেটা আমরা দেখেছি আর আরেকটা বিষয় যেটা আপনি যেটা এবং আরেকটা বিষয় আমার মনে ক্লারিফাই যেটা সেলিম ভাই করে দিয়েছেন সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন পার্সেন্টেজটা বলছি ওটা পার্সেন্টেজ ফল না যে 68% 73% বা 37% সেলফ এমপ্লয়েড এবং 32% বেজ এমপ্লয়েড যেটা আমরা দেখেছি এটা হচ্ছে যে টোটাল যে সেলফ এমপ্লয়েড তাদের মধ্যে 37% এটা 37% ফল না এটা এটা একটা ক্লারিফিকেশন আর একটা বিষয় হচ্ছে যে একটা ভালো সাজেশন হচ্ছে যে নন মাইগ্রেন্ট মাইগ্রেন্টদের কম্পারিজন এখানে একটু বলে রাখি সেটা হচ্ছে যে এই সার্ভেতে আমাদের নন মাইগ্রেন্টদের এক্সপেন্ডিচার প্যাটার্নের তথ্য নেই কিন্তু এই একই ব্যক্তিকে কিন্তু ব্যক্তি তথ্য কিন্তু সানিমের আরেকটা সার্ভেতে হয়েছে যেটা জানুয়ারি ফেব্রুয়ারিতে যেটা ডিসেমিনেশন হয়েছে জানুয়ারিতে সেখানে কিন্তু 5000 থেকে 5500 হাউজহোল্ডের মধ্যে সেখানে কিন্তু আবার তাদের এই এক্সপেন্ডিচারের তথ্য আছে আর এখানে আমাদের মাইগ্রেন্ট হাউজহোল্ডের এক্সপেন্ডিচারের তথ্য আছে রেমিটেন্স এবং কোন কোন খাতে ব্যয় করেছেন সুতরাং দুটাকে কম্পেয়ার করার একটা সুযোগ কিন্তু আছে আমরা আসলে আগে যে সার্ভেটা সেটার সাথে এদেরকে লিংক করিনি তবে এটা আমার মনে হয় একটা 
একটা ভালো সাজেশন যেটা আমরা কিন্তু করা সম্ভব এবং এটা করে আমরা হয়তো একটু দেখতে পারি কি ধরনের তথ্য আমরা পাচ্ছি সুতরাং এই দুটো মনে হয় গুরুত্বপূর্ণ ক্লারিফিকেশন ছিল আর মাইগ্রেশনের ব্যাপারে আরো যে যে ধরনের তথ্য তাসলিম সিদ্দিকি আপা বললেন আসলে মোটামুটি ভাবে উনি যেটা পেয়েছেন সেটার সাথে আমাদের যে ফাইন্ডিং গুলো সেটা একটু ভিন্ন আঙ্গিকে করা হলো মোটামুটি ভাবে কনসিস্টেন্ট সুতরাং আমার মনে হয় এখানে আর তেমন কোনো ক্লারিফিকেশন নেই যদি ফ্লোর থেকে প্রশ্ন আসে আমি তখন আর একটু কথা বলি ডক্টর বিদিশা অনেক ধন্যবাদ এই ক্লারিফিকেশনটা দেওয়ার জন্য এবং আসলে কথাটা হচ্ছে যে আমাদের যে ডেটা আছে সেটা থেকে আরো অনেক ফারদার অনেক অ্যানালাইসিস করা সম্ভব যেমন যখন আমরা বলছি যে ওয়েজ এমপ্লয়ডের 60% তারা ইনকাম ফল এক্সপেরিয়েন্স করেছে সেখানে কিন্তু আমরা ভেঙে দেখতে পারি যে আসলে কত এই ম্যাগনিটিউড অফ ফলটা কি পরিমাণ কারা বেশি ফল করেছে এক্সপেরিয়েন্স করেছে কারা কম করেছে কারা ইন বিটুইন এগুলো অ্যানালাইসিস করার সুযোগ আছে এবং আমরা ইনফ্যাক্ট আমাদের যে ফারদার যে রিপোর্টটা ফুল রিপোর্ট সেখানে জিনিসগুলো নিয়ে আসবে অনেক ধন্যবাদ এই কনস্ট্রাকটিভ সাজেশনগুলো দেওয়ার জন্য এগুলো আমাদেরকে যথেষ্ট রকম হেল্প করবে ওপেন সেশনে আমি একটু এক্সপেক্ট করছি যদি কেউ কোনো প্রশ্ন করতে চান অথবা কুইক কোনো কমেন্টস দিতে চান এখনই তার সময় স্যার আমি একটু প্রশ্ন করতে চাই জি একটু ছোট করে আপনার পরিচয় দিয়ে আপনি প্রশ্নটা করুন আমি কামরান সিদ্দিকি বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড থেকে বলছি জি বলুন আমি একটু প্রশ্ন হচ্ছে ওখানে যখন সেলফ এমপ্লয়েড এর যে ডেটাটা ওখানে হোটেল রেস্টুরেন্টের কে সেলফ এমপ্লয়েড এর মধ্যে আনা হয়েছে তো আমার প্রশ্ন হচ্ছে হোটেল রেস্টুরেন্টে যারা জব করে বিপুল সংখ্যক তাদের যে স্টাফ আছে তারা তাদেরকে কি আপনারা ইন্টারভিউ করেন এরা কি শুধু ওনার সেই হিসাবে তাদেরকে সেলফ এমপ্লয়েড এর মধ্যে ফেলেছেন স্টাফ যারা তারা তো সেলফ এমপ্লয়েড এর মধ্যে আসে নাই তাহলে কি শুধু ওনার আসলো কিনা এটা একটা প্রশ্ন আর একটা হচ্ছে এই যাদের আপনারা তিনটা ক্যাটাগরিতে ইন্টারভিউ করেছেন নন মাইগ্রেন্ট ইন্টারনাল মাইগ্রেন্ট আর ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেন্ট ইন্টারন্যাশনাল মাইগ্রেন্ট যারা 273 এটা কি তাদের হাউস হোল্ডের সঙ্গে কথা বলেছেন নাকি সরাসরি মাইগ্রেন্ট যারা বিদেশে আছে তাদের সঙ্গে কথা বলেছেন এই আমার প্রশ্ন थैंक यू আচ্ছা কামরান সিদ্দিকি আমি একটু কুইকলি উত্তর দেই এবং হয়তো ডক্টর বিদিশাও অ্যাড করবেন প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা যে ওয়েজ এমপ্লয়েড এবং সেলফ এমপ্লয়েড দুটো ক্যাটাগরি কিন্তু আমরা সার্ভে করেছি হোটেল রেস্টুরেন্টে কিন্তু আপনি যেটা বললেন যারা কাজ করে তাদের তাও আছে at the same time jara owner choto choto restaurant er owner tara kintu self employed tarao ache sotorang apni hoyto jodi amader presentation e puro ta amra already share korechi chat box e ebong shei jodi dekhen tale dekhben je hotel restaurant e apni je prashno ta korle shei dutoi ache dr bidisha apni jodi ekta kindly add kore ebong ate ditiyo ekta prashno o chilo होटेल मुदिर दोकान छोट एक होटेल छापरा होटेल होटेल प्रश्न माइग्रेंट कर अभिबासन करा जो तक अपना तथ्य दें तुम देशे आ ख्या 
একটা প্রশ্ন হ্যাঁ मिस्टर সালে করতে এম এস সালে একটু প্রশ্নটা যদি করেন আপনি আনমিউট করে साराउंडिंग আগে হয়তো একজন শপকিপার সে হয়তো একটা দোকানে হচ্ছে যে মানসে একটা সাবস্ক্রিপশন দিয়েছে সেলিং করতে বিভিন্ন টাইপস অফ গুডস কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে লকডাউনের পিরিয়ডটাতে হয়তো সে ওই জিনিসটা এফোর্ট করতে পারছে না বিদার সে হচ্ছে যে ইমিডিয়েট রিকভারি বা যেটাই হোক অ্যাডজাস্টমেন্ট হিসেবে সে হয়তো স্ট্রিট শপ বা এই ধরনের যে শিফটিংটা সেটাতে সে অ্যাডজাস্টমেন্ট করে নি তো আমরা কি স্যার লার্জার বড় অ্যাসপেক্টে এই জিনিসটা কি কোন ভাবে তুলে ধরতে পারি কি আমি मिस्टर সালে আমি জানি না আপনার প্রশ্নটা খুব পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পেরেছি কিনা কারণ আপনার একটু ব্যাকগ্রাউন্ড নয়েজ হচ্ছিল মানে আপনি কি বলতে চাচ্ছেন যে ইনফরমাল সেক্টরের যে অ্যাডজাস্টমেন্ট সেটা উঠে এসেছে কিনা প্রশ্নটা কাজ পরিবর্তনের कथा शारिक रिपोर्टी <laughs> चो অনেক ধন্যবাদ ইকবাল এই প্রশ্নটা করার জন্য আমরা ইনফ্যাক্ট এই উত্তরটা হয়তো আমি একটু দেওয়ার চেষ্টা করব যে ডক্টর বিদিশার কাছে যাব যে এটাকে আমরা একটু মেলাবো যে আমরা এটা নিয়ে সানেমের যে বড় একটা সার্ভে করেছিলাম রেমিটেন্স কে আরো বেশি ফোকাস করে এবং এই এই যে সার্ভেটা আজকে প্রেজেন্ট করলাম সার্ভে রেজাল্টসটা আমরা এই দুটোকে লিংক করে যদি আমরা বলি আমরা একটা যে আর্গুমেন্টটা আমি শুরুতে বলেছিলাম ডক্টর হাসান এস মনসুর উনিও জিনিসটা কেনেছেন ডক্টর তাসনিম সিদ্দিক উনিও কথাটাকে এক ধরনের ভাবে সাপোর্ট করেছেন मोटाम এবং এই যে আপনি যেটা বললেন যে আমরা যে সার্ভে যেটা উঠে এসেছে যে জব হারিয়েছে ইনফরমাল চ্যানেলের মাধ্যমে রেমিটেন্স পাঠানো ব্লক হয়েছে এবং ইনফরমাল চ্যানেলের মাধ্যমে রেমিটেন্স পাঠানোর জন্য যে মেকানিজম গুলো আছে বিশেষ করে ওভার ইনভয়েসিং আন্ডার ইনভয়েসিং যেটা ট্রেডের সাথে রিলেটেড যেটা খুব হাইলি ডিসরাপটেড ট্রাভেল যেটা হাইলি ডিসরাপটেড সুতরাং ইন ফিউচার 
এই ফর্মাল চ্যানেল ও রেমিটেন্স প্রবাহ এতটা বাড়বে কিনা যেটা একটা আসানিস মনসুর উনি খুব নাইসলি জিনিসটা বলার চেষ্টা করেছেন যে আমরা কি আসলে ওরকম একটা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছে গেছে কি নাকি তারপর থেকে এটা ফল করা শুরু করবে তো আই দেয়ার ইজ এ হিউজ কনসার্ন যে সামনের দিনগুলোতে হয়তো এই প্রবণতা নাও থাকতে পারে এবং অনেকেই যারা কাজ হারিয়ে তাদের শেষ সম্বলটুকু তারা হয়তো রেমিট করেছেন এবং এখন যদি তারা বাইরে কাজ করতে ফিরে যেতে না পারেন তাহলে কিন্তু এই প্রবাহটা আসলে কমে যাওয়ার বড় ধরনের সম্ভাবনা আছে হ্যাঁ অবশ্যই আশঙ্কা করছি এটার ইম্প্যাক্টটা ফিউচারে পড়বে বলে আশঙ্কা করছি ডক্টর বিদিশা কিছু যদি অ্যাড করতে চাও না আমার মনে হয় যে এক্সপ্যানশন যে এক্সপ্যানশন এটাই আমাদের এক্সপ্যানশন আমি কি একটা কিছু অ্যাড করতে পারি জি আপা অবশ্যই ইউ আর দা অথরিটি না 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 আমার একটা জিনিস আপনাদের মনে রাখতে হবে যিনি প্রশ্নটা করলেন এখানে দুটো জিনিস একটা হচ্ছে স্টক আরেকটা হচ্ছে ফ্লো স্টকটা কিন্তু অনেক হাই বাংলাদেশি মার্কেটে সেখানে আমরা যখন বারবার ভাবছি এবছর গেল না তার সামনে বছর গেল না তিন চার বছর গেল না বোধহয় একদম অনেক কমে যাবে এটা হবে না কমবে কিন্তু অনেক কমবে না কারণ হচ্ছে আমাদের স্টকটা কিন্তু অনেক হাই আছে এখন এবং সেখানে ইরেগুলার মাইগ্রেশনের ফ্লোটা এমন একটা জায়গায় আছে যেটা আমরা ফর্মালি দেখি না দেখতেই পাই না খুঁজেই পাই না সুতরাং রেমিটেন্স কিন্তু কিছুটা ফল করবে সুতরাং এই কারণে আমাদের সরকার হয়তো সেইভাবে পলিসির জায়গায় যান না কিন্তু যাওয়া উচিত যাওয়া উচিত কারণ ডিস্ট্রেস পপুলেশন যারা অর্থাৎ যারা ধরেন ফ্রি ভিজায় গেছেন যারা ইরেগুলার স্টেটাসে আছেন তাদের অবস্থানগুলো কিন্তু খারাপের দিকে যায় যেখানে প্রোটেকশনের ব্যাপারগুলো আসে তো রেমিটেন্স পেতে থাকলে আমরা প্রোটেকশনের দিকে যাব না আমরা স্কিল ডেভেলপমেন্টের দিকে যাব না এটার একটা খারাপ ফলাফল এইভাবে আমরা পাব ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ আপা আই থিঙ্ক দ্যাট ওয়াজ এক্সেলেন্ট বাট আই এটা এবং এই পারসপেকটিভটা as i said you are the authority ebong of course ei jagay apnar kache theke shunte hobe amaderke ami invite korchi jodi ar proshno thake comments ar keu amar mone hoy ami serokom dekhchi na she khetre ami ekhon it will be my pleasure to invite mr tomo and uh, i'm not sure whether you could follow the discussion because most of us actually talked in bengali uh, but uh, but i know that by the, by now we have a good understanding of how we speak and probably you also have someone who is assisting you so uh, mr tomo would you like to uh, share your views please at this moment as the special guest of this event thank you and it's been a very rich discussion which um, indeed uh, has brought quite a lot of uh, important issues in the forefront and um, i think first of all you have established very clearly uh, what the situation is right that there is a tremendous shock to the economy and that uh, the both in terms of internal return migration and also in terms of the overseas migration there is a major impact to the to the to the labor market and to the livelihoods of uh, of these workers and i think the one thing that is important to continue to reflect is that the even if we all wish for a, a job rich and a, and a and a quality recovery the the global markets and the global labor markets in particular and also the consumption and trade continues to be unpredictable right so um you know when we look forward and we we look at uh, uh, what are the kind of measures that should be invested in we do need to take that into account that uh, the recovery is still tentative and that uh, uh, we cannot uh, we cannot um, see all the way uh, until the end of this year or even even a couple of years to come and so this is something that is important to reflect in terms of the policies and programs and initiatives that uh, should be should be there i think uh, um I think it's um, it's also come very clear uh, that the uh, issues around social protection and issues around uh, um, how to target social protection be it from formal sector workers who have lost their jobs or retrenched or be it uh, the various welfare programs that exist in terms of informality of work you know they there there's a lot of stress on these systems and it has revealed uh, that uh, uh, more needs to be done to come together under a, under a comprehensive type of an approach to social protection and we heard quite a lot about uh, 
how the internal return migrants, you know, they this this duality of urban rural and how during the times of shock, you know, this becomes one of the one of the safeguards for workers to go back to the rural areas and to to um, live from there. But also that is something that uh, if that happens for a long period of time, it it starts to drain the household's uh, productive assets, such as animals and, uh, and other, and that there has to be a, a continuing look into how long these crises will prevail and how long um, you know, that type of uh, social protection, family-based, uh, household-based social protection uh, network and system can, can really support in order not to backtrack in terms of the tremendous advances that Bangladesh has made in terms of addressing generally poverty. And I, I don't think that we are, we are yet there, right? I think there is recovery. I think we see return to work in many ways and many sectors. And um, the study was, uh, was uh, interesting in terms of looking at some specific sectors and highlighting that these sectors may require some specific attention to, such as construction and services and, and so forth. But there is return. Now, the question is, uh, is that return uh, a total return? Uh, is that return to the same similar or the same kind of situation in terms of employment? Is there going to continue to be underemployment? Is there going to continue to be less hours of work? And, uh, and how does that recovery affect the uh, hundreds of thousands of workers who support the formal sectors, but who are part of the informal economy around, uh, uh, you know, industrial districts and so forth. So I think uh, uh, that type of continuing attention to, to be better on the pulse of the return to work and, re and recovery continues to be important so that if there are any future shocks uh, and if there are some temporary setbacks to this recovery, uh, that can be factored in to the initiatives of the industries and the government vis-a-vis -vis social protection. Then um, it was also mentioned that the, the carrying force of the SMEs and cottage industries, and particularly the informal SMEs, uh, continues to require attention. I mean, we heard before that uh, um, some of these uh, um, SMEs are not able to access stimulus packages and, 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 and funds because perhaps because of their informality and because of the fact that they are not easy to, they're not easily bankable and they don't have the credentials to actually access that type of uh, systems. So I think the continuing pursuit to, to suggest measures to assist uh, businesses that can be formal to formalize some way and to find some uh, uh, help systems for them to be able to access financing uh, in times of crisis continues to be uh, very important. Of course, this is not for basic livelihoods. This is for some type of a formal business that is able to remain and, and perhaps uh, grow. One of the uh, main issue that you were discussing is the labor migration governance, right? From, from a more, more uh, formal perspective. And I think uh, there continues to be a lot of attention in terms of coming together with some type of uh, practical approach to reintegration of migrant workers who are coming for, particularly from the overseas markets. And there is a continuing uh, interest to invest in quality migration as the labor markets will, will recover, hopefully. <clears throat> and while that is unpredictable, I think in the, in the government eight-year eight plan and in the 10-point plan, you know, there is some directions on how to improve on the totality of the labor migration system. And I think that is continues to be an extremely important area of work. And I think uh, I just want to highlight a couple of those, uh, those um, specific topics. One of them is, of course, the continuing pursuit to upskill and to ensure that the migrants who are currently on hold uh, or, or who wish to re-migrate uh, re at a certain point of time, that they do from that from a, from a, uh, from a situation of strength so that they know where they're going. The, there is increasing regulation of the recruitment firms and that the regulation goes up to the sub actors level, right? So that the cost of migration can truly be brought down and that there is a certain accompaniment of the migrants that, that is protective, right? 
in terms of their contracts, in terms of their uh, where they are going to go, in terms of the social protection uh, protections that are there for them already, uh, and that would need to be also enhanced. The ILO's view in, in terms of the cost of migration has been that it, it should be an employer bay model, right? I mean, that's, that's where we would like to see increasingly the migration go to. And in any case, it is important that there is clear regulation uh, of, the, of the migration actors and that there is clear accountability who is responsible for what. And, and thirdly, that uh, the uh, extension of social protection systems for migrant workers would be indeed uh, enhanced. And this is also important in terms of future shocks. So if there are issues in terms of injury, in terms of health, or if there are issues in terms of um, return, they are also factored in, in the social protection uh, systems that are being uh, put out there. And, and this uh, goes also for formal sectors, right? I mean, the social protection, the fact that there is um, no um, good database of contracts and workers continues to haunt in many ways uh, any social protection scheme, right? And so I think one of the focus areas for, for future is really to look into information management systems and worker databases with contracts that allow for better targeting of social protection um, benefits going forward. And this both for, for uh, formal workers and also to look into how to extend social protection for, for informal workers as well. And then maybe a little bit on, um, on uh, how to go about this and what to do next, right? I think it's, um, it's important that there is this kind of studies and there's this kind of an opportunity to raise these issues. But I think it's equally important that there is a continuing coming together by the government and the different ministries of the government and maybe the private sector and the civil society actors to really think through how to promote this job rich uh, recovery through very kind of dedicated effort. So in some countries, there are employment commissions, there are social protection commissions, there are, there are sort of joint coming together to reflect on the situation. So perhaps something like that could also be uh, successed uh, so that there is a, an opportunity to have an inclusive process to, 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 to determine how the, uh, the recovery should look like, what we can learn from it, and uh, what should be the sort of programmatic actions at the policy, resource, and, uh, and uh, practical uh, levels uh, going forward to support this, uh, this recovery. So those are a couple of my, my thoughts, and I think the the, I take the opportunity to, to congratulate uh, Sanem for this uh, study and also uh, suggest and recommend to continue with that work because it's extremely important that we continue to have this, this kind of continuing uh, information and pulse on what's going on in terms of, uh, of the labor market mobility. Over to you. Thank you, Mr. Toman. Thank you so much for your excellent deliberation, especially the kind of suggestions you made uh, how to uh, you know reflect these studies in the policies at the same time how to engage the policymakers and your point towards the end about this employment commission actually you were very much right and i fully agree with you from sanem few months back also we raised the same issue that we should also have a labor and employment commission because the kind of challenge in the labor market what we are facing now or we faced during the covid is kind of unprecedented so you need a very completely out of the box or innovative approach or you know, it's not just through the normal policy uh, undertaking it we could solve the problem. So I, I'm very glad that you know something like that suggestion also came out from your side. And we also seek your collaboration, the kind of support from ILO. And I know that at the global level, ILO is doing excellent job in identifying the challenges of the countries they're facing in, in, in labor market during the COVID crisis. And uh, our effort uh, from Sanem is to actually uh, contribute to this global uh, contribute to that global research or uh, understanding so uh, the broader understanding so that our policymakers and different stakeholders you rightly pointed out about the private sector they are aware of the situation and they can also engage in the better policy making thank you so much mr tomo and i look forward to engaging with you further uh, in future uh, i must thank all the panelists uh, and uh, you know for uh, all their excellent deliberation excellent points and the suggestions and we are so grateful to them because you know, I think, uh, you know, the kind of discussion of what we had today 
uh, it's so rich and I'm quite sure the participants there also benefited and especially uh, the participants from media as well. I think you got some very good uh, food for your uh, you know, writing or some uh, analysis in your media. Uh, at the very end, I'd like to go back to Dr. Simon Bidisha for any final words, please. Uh, 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 na, mota moti bhabe, ekta bishay hoto ami to add korte pari. Sheta hoteche je amader je je household kulo totho amra ekhane niye shechi. Tadher kintu tadher besh kicho onno no kicho totho kintu je je totho tamader ei survey tamader ashni. Sheta kintu amader sani me January mashe je survey je presentation ta hoye chilo. Share pasha jar household shekhane royeche. Shekhane kintu poverty expenditure shudro shei bishay gulo ke amader link for ba chita bhavna royeche. Ei puru bishay ta ke duoto data se tebang 2008 shale tadher totho mani ei ekhi bekti der ekhi household der totho kintu 2008 shale ro ase. Shudro sheta ke o kintu shudro amra Tinta point take into Totota Mother Ace, Shuturang A Amade presentation and Mulutu Chilo, Jamada at a research question Chilo, Amra Jamte Chilam J, Chota Chota Kichu Bisha, Shake Bisha Gulo, Amra Kibabi Amra Pai, Shakman Shake and Amade employment, a mul focused Chilo, Kinto Etake in the Amra, Ununo Ado household perspective, a poverty, income level, remittance flow, remittance honor, remittance non honor expenditure, but she can take up in the Amra Kichu insight, power motto. আ তথ্য কিন্তু আমাদের আছে সেটা নিয়ে আমরা কাজ করছি এবং কাজ করব আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে যে আমরা এখানে আমাদের অ্যানালাইসিস গুলো আমরা আসলে মূলত আমাদের বেসিক ক্যাটাগরি যেটা অর্থাৎ ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে বুঝিয়েছি আমরা কিন্তু অকুপেশন দিয়েও বোঝাতে পারি অর্থাৎ বিস্ক দিয়েও কিন্তু বোঝানো সম্ভব সেটা যে আমার মনে হয়েছে যে ইন্ডাস্ট্রি দিয়ে যদি বোঝানো হয় সেটা আসলে আমাদের বাংলাদেশের কনটেক্সটে সেটা আরো বেশি তথ্যবহুল হয় এবং সেটা আরো বেশি আলোচনাটা প্রাণবন্ত হয় সুতরাং বিভিন্ন কিছু করার সুযোগ আছে যতটুকু দিয়েছে তার বিষয়ে আমরা আরো কিছু তথ্য আমাদের নিয়ে পরবর্তীতে আসব এবং সেটা আমাদের পরবর্তী আলোচনায় আসবে ধন্যবাদ অনেক ধন্যবাদ ডক্টর বিদিশা এবং সেই পয়েন্টে আমি একটু শেষে আপনি যেটা বললেন সেটাকে অ্যাড করতে চাই আমার একদম কনক্লুডিং রিমার্কস যে সানেম আসলে একটা না কাজ করে যাচ্ছে গত বছর মার্চ মাসে যখন কোভিড আমরা দেখলাম এবং অনসেট এবং তারপর থেকে একটা না সানেম অলমোস্ট প্রতি মাসেই ওয়েবিনার বিভিন্ন আমরা সানেম সংযোগ সানেম নেটিজেন ফোরাম এবং এই ধরনের এনগেজমেন্টে আমরা বিভিন্ন সার্ভেগুলো আমরা রেগুলার করেছি আমি যেটা একটু আগেও বলেছি শুরুর দিকে এবং এই হাউস লেভেলে আমরা সার্ভেগুলো করছি এবং আরও অনেক কিছু প্ল্যান আছে আমাদের সামনে করার আপনাদের সকলের সহযোগিতা আমাদের আমরা চাই এবং যে পার্টিসিপেন্ট আজকে যারা ছিলেন শুনেছেন মন দিয়ে প্রশ্ন করেছেন এবং সামনের দিনগুলোতে আমরা ইনভাইট করছি আমাদের অনুষ্ঠানগুলোতে সংযোগ থাকবেন এবং আমি আবারও ধন্যবাদ দিচ্ছি আই এম থ্যাঙ্কিং সো মাচ দ্য প্যানেলিস্ট অ্যাজ ওয়েল অ্যাজ মিস্টারতম ফর ইউর ভ্যালুয়েবল টাইম অ্যান্ড দ্য কাইন্ড অফ ইন্টারাকশন উই হ্যাড থ্রু আউট দিস সেশন So with this, I'd like to conclude this session and I welcome you all to <coughs> the next Sanem program uh, in the future, sometime in the future. Thank you. Thank you so Thank much. You. Thank you.